good evening students hope you all are in good health today we are going to start the lecture series of ms224 ai and ml artificial intelligence and machine learning we have, re we have recently uploaded lectures on mcs226 in four parts and few parts to be coming soon and mcs227 cloud computing lecture series whose part 2 is about to uh, is coming soon okay so you must watch all those lectures also this course is a need of the hour and we are uh, and we are very thankful to igno that uh, igno has all added this course in the mca program okay so that's all so let's uh, so welcome to the course mcs 2 to 4 lecture series part 1 okay and uh, let me tell you first thing <coughs> this job, uh, this paper this uh, this course uh, is composed of two papers that is artificial intelligence and machine learning actually these are two different uh, two Uh, uh, two courses uh, uh, with, uh, in other universities, but uh, what IGNO has did, um, yeah, IGNO has done, yeah, IGNO has um, yeah, uh, taken both the courses and they have, they have uh, added together and they have made it MCS 2 to 4, Artificial Intelligence and Machine Learning, and they have not compromised anything in the uh, in these courses. I am telling you, okay, everything is there, whatever is required, everything is um, uh, in the course, everything. i mean to say and let me tell you the these things now the this paper that artificial intelligence yeah uh, artificial intelligence uh, is uh, the application um, the, uh, is the, is the application uh, few application it is the application of dit, uh, discrete structure also there's a predicate and proportion logic boolean algebra ye sare aap log wahan pe padhe ho theek hai so those things uh, we are going to start here also theek hai to aap kaise how it is being implemented in artificial intelligence we are going to discuss all those things ओके जैसे कंजंक्शन डिसजंक्शन नेगेशन इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल ये सारे हम लोग पढ़े पढ़ चुके हैं लेकिन स्टिल वी हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके प्रोफेशन लॉजिक भी हमने कर चुके हैं डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स में एंड दीज आर दीज आर दीज आर अगेन द पार्ट ऑफ एम सी एस टू टू फोर एंड दीज आर ऑल मैथमेटिकल पार्ट आई एम टेलिंग यू देन फर्स्ट ऑर्डर प्रिटिकल लॉजिक दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ओके ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके तो दिस थिंग्स दिस थिंग्स आर देयर इन द कोर्स एंड दिस आर ऑल मैथमेटिकल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स वन बाई वन ओके तो यू हैव टू वेरी गुड इन दिस डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स ऑल्सो बिकॉज डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स टॉपिक्स आर इन्वॉल्व ओवर ये ओके तो सो लेट स्टार्ट द कोर्स now first of all tell me what is artificial intelligence uh, artificial inter inter what is intelligence uh, that's it's about the human brain the brain jiski uh, brain acha to we say that person is intelligent they can do multiple tasks they okay? um, good at multiple tasks hum log human intelligence kisko bolte hain jo uh, the, the person who is good at many things ठीक है दे दे आर क्विक एट थिंग्स तो दोज आर इंटेलिजेंट पीपल वी डिफाइन इट लाइक दैट तो आप आर्टिफिशियल क्या आर्टिफिशियल मतलब दैट वी हैव क्रिएटेड ओके तो दैट इज मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन ओके Uh, that machine is mimicking the human brain it it is taking its own uh, own decisions uh, rational thinking uh, rational decisions uh, according to the uh, uh, according to the uh, uh, inputs being provided from the environment jaise environment mein jis tarah se action hote hain hum action hote hain usi tarah se hamara reaction bhi hote hain okay suppose a car is uh, coming in a very uh, uh, yeah, 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 speeding very fast okay so what we will do we are we are crossing the road we should stop it क्योंकि कार क्या करेगा इट कैन ट्रस्ट अस तो हम लोग क्या करेंगे स्टॉप करेंगे तो आवर ह्यूमन ब्रेन इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स ना तो द सेम वे वी वी आर वी आर ट्राइंग दैट मींस मशीन शुड आल्सो बिहेव इन द सेम वे ओके इट शुड मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस ओके ह्यूमन ब्रेन तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ मैं एग्जांपल्स ले लूं जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होता है मींस खुद ही ड्राइव करेंगे वो ठीक है इट कैन इट कैन सी द ह्यूमन बीइंग इट कैन सी द गोट इट कैन से इट कैन सी द ट्रैफिक इट वुड स्टॉप इट वुड वुड बिहेव इन दैट वे ओके तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हमारे टेस्ट टेस्ला टेस्ट टेस्ला इज क्रिएटेड सेल्फ ड्राइविंग कार्स द तो दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ एआई तो एआई में खाली सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब एआई क्या है एआई में सेल्फ ड्राइविंग कार्स मतलब क्या है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी आल्सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग उसके बाद होते कंप्यूटर विजन कंप्यूटर विजन उसका मशीन लर्निंग एवरीथिंग माने ऐसे डॉट डॉट जितने सारे व्हाट व्हाट एवर इज री एनफोर्समेंट लर्निंग मोस्ट इंपोर्टेंट री एनफोर्समेंट लर्निंग ये सारे चीजें इंप्लीमेंट किया गया सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ओके स्टिल माने वी आर फार अवे फ्रॉम द वे वी ड्राइव कार्स ऑफ द द सेल्फ ड्राइविंग कार्स डू नॉट डू सो कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन ज्यादा मींस हमें यूज करना पड़ता है ब्रेन यूज करके हमें सिचुएशंस ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते दैट द सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैन नॉट टेक एट दैट टाइम वी हैव टू इंटरवेन Intervene over there, and we have to 
take the decisions so that the uh, self driving cars can um, uh, uh, can uh, drive properly okay iske upar humne ek video bhi upload kiya hua tha theek hai to in in the ek humne training karwaye the machine learning ke usme what we did we have we have given a video also us video se bhi bahut sari cheeze aapko dekh sakte ho aap you people can see theek hai ml ka training humne karwaye the to ek self driving cars ho gaya ek ho gaya content recommendation jaise you are in a flipkart you bought something when you are buying something so it will recommend that a person who has bought this thing is buying this thing cover jaise mobile liye the mobile ka cover ke dikhayenge mobile ke screen uh, screen guard they are going to show okay mom your mobile ko clean karne ka cleaner they will show or i am taking a television so television ke sath they will show speakers also okay the home theaters and all so ye recommendation or ye content recommendation these are also uh, application of ai but this is the application of narrow ai नैरो माने इट इज फॉर स्पेसिफिक टास्क नैरो मतलब क्या था स्पेसिफिक टास्क करते हैं स्पेसिफिक टास्क सारे टास्क नहीं कर पाएंगे इट 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 इज मेंट टू डू फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली और ये क्या है ब्रॉड ए ब्रॉड और हार्ड ए मतलब क्या इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट ठीक है तो इसमें क्या स्पेसिफिक टास्क कंटेंट रिकमेंडेशन ओके सपोज आपने नेटफ्लिक्स में या आपने एमेजन प्राइम में कोई वीडियो देखे कॉमेडी मूवी देखे तो दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू फिर मोर कॉमेडी मूवीज ओके बेस्ड ऑन योर चॉइस दे वुड अंडरस्टैंड यू तो ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम की अब इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग फेस रिकोगशन जैसे होते हैं they can also read the face and the and the mobile is open so is this is also an example of ai okay to ye sare ke aap log kya karoge yeah you can take picture photos also theek hai uske baad siri ya google google ka bahut sari cheeze hai that you are you are saying something and it is understanding suppose i am saying that uh, siri me they play a, a song ddlj ka ek gana bajao theek hai to it would start playing uh, songs they would understand our uh, language and they, they they would process it and they they would um, uh, yeah, perform their task so these are examples of video processing and all theek hai to and ai yeah, okay देखिए यहाँ पे हमने डाले हुए इंटेलिजेंट एजेंट डीप लर्निंग पैटर्न रिकॉग्निशन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना मशीन लर्निंग जनरल ए आई डेटा एम्बॉडियड मैथामेटिकल मॉडल्स ये सारी चीजें नैरो ए आई ठीक है सेंटीमेंट एनालिसिस सेंटीमेंट व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस सेंटीमेंट एनालिस मतलब जैसे आपने एक रिव्यू दिए तो उस रिव्यू से उस एनालिस कर देगा जमीन से इट इज ए इट इज ए गुड रिव्यू और अ बैड रिव्यू या नाइन्टी परसेंट ऑफ दीपल हैज गिवन गुड रिव्यू एंड टेन परसेंट हैज गिवन बैड रिव्यू तो उसे एनालिसिस करके वो वो बता देंगे दैट वुड से द सिस्टम वुड से दैट मीन्स इट्स गुड इट्स अ हिट इट इज इट इज पॉजिटिव रिव्यूज इट वुड से हिट एंड इफ इट इज निगेटिव रिव्यूज इट वुड से इट इज ए फ्लॉप ओके तो सेंटिमेंट एनालिसिस ये सारी चीजें करते हैं ओके आप ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी का सब पार्ट से क्या है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ठीक है अब ए आई का मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से क्या रिलेशनशिप है लेट्स अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग होता क्या है मशीन लर्निंग लेट मी टेल यू अबाउट मशीन लर्निंग मशीन व्हाट इज मशीन लर्निंग जैसे आप एक वन बेबी इज देयर ठीक है आप आसमान में क्या होता है इन द स्काई ए बर्ड इज फ्लाइंग एरोप्लेन इज फ्लाइंग ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग सो मेनी थिंग्स आर फ्लाइंग ओके इफ आई आज द चाइल्ड दैट व्हाट इट इज एंड इफ इट इज सेंग करेक्टली That that aeroplane aeroplane is is flying, so that is ML, okay? An aeroplane is flying, so that is ML. ML क्या करते हैं? They can recognize things. ये ML हो गया. Plus जब आप एक एक बंदा है, वो बोला जब मुझे पता है जब how it is flying, ठीक है? They it it knows pros and cons and how it is flying, all these things. Plus reasoning जब हम डाल देते हैं. तो ये, ये हो गया एम एल एंड इफ आई एम एडिंग रीजनिंग ओके हाउ रीजनिंग मीन्स हाउ ठीक है तो दैट इज ए आई अंडरस्टूड एम एल एज स्मॉल पार्ट और ए आई इज अ वेरी बिग थिंग ओके रीजनिंग यदि आ गया तो दैट इज ए आई ओके नाउ डीप लर्निंग आप एम एल क्या करते हैं एम एल एम एल एम एल इज वर्किंग वेरी फाइन लेकिन क्या बहुत ज्यादा डेटा होता है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जैसे इमेजेस, वीडियोस, 
दीज आर ऑल अनस्ट्रक्चर डेटा इस तरह का डेटा में क्या होता है मशीन लर्निंग डजन टू परफॉर्म वेल सो दे आर वी आर गोइंग टू यूज डीप लर्निंग डीप लर्निंग में क्या होता है इट इज वट आई एम सेंग इट इज मेकिंग ह्यूमन इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरोन्स होते हैं डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरोन्स आर्टिफिशियल न्यूरोन्स जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरोन्स होते हैं वैसे आर्टिफिशियल न्यूरोन्स होते हैं उसके थ्रू से इट रिकोगनाइज द थिंग्स ओके एंड एंड इट परफॉर्म्स वेल तो उसमें हम क्या क्या अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए स्पेशली वी यूज वी यूज डीप लर्निंग जैसे इमेज कैप्शनिंग या हम लोग क्या करते हैं वी आर अपलोडिंग पिक्चर्स ऑन द ऑन फेसबुक ओके एंड इट इज रिकोगनाइज द पिक्चर दैट दिस इज दैट दिस पर्सन दिस इज दैट पर्सन ओके ओके दिस टाइप ऑफ थिंग्स इफ इट इज डूइंग तो दिस आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग एम टेलिंग यू एंड डीप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सी इट्स रिटन ओवर यूजन क्या प्रोग्राम दैट कैन सेंस रीजन एक्ट एंड एडप्ट रीजन इट्स रिटन अ रीजन ओके मशीन लर्निंग के एल्बम हुज परफॉर्मेंस इंप्रूव एज दे आर एक्सपोज्ड टू मोर डेटा ओवर टाइम हां डेटा डेटा देते हैं और डेटा के ऊपर वो इट इंप्रूव्स इट परफॉर्मेंस और डीप लर्निंग का सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन विद मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स आई हैव टोल्ड या न्यूरल नेटवर्क्स लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा डेटा बहुत ज्यादा होता है एंड द डेटा इज स्पेशली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कीप इन माइंड तो वहां पे हम डीप लर्निंग यूज करते हैं सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस है ठीक है सबके अपने अपने इवेंट्स है इट हैज एंड डीप लर्निंग इज एक्चुअली रिप्लेसिंग मशीन लर्निंग आई एम टेलिंग यू ओके डीप लर्निंग इज रिप्लेसिंग बिकॉज डीप लर्निंग इज परफॉर्मिंग वेरी वेल तो इट इज रिप्लेसिंग द मशीन लर्निंग बिकॉज डीप लर्निंग टू कैन डू दोज टास्क दैट मशीन लर्निंग कैन नॉट डू परफॉर्म वेल एंड इट कैन डू द टास्क ऑफ मशीन लर्निंग ऑल्सो इट कैन डू दल द टास्क ऑफ मशीन लर्निंग ऑल्सो तो इट्स बेटर दैट वी शुड गो विद डीप लर्निंग ओनली तो दैट इज द थिंग तो दैट्स वाई डीप लर्निंग इज इमर्जिंग इट्स इमर्जिंग थिंग ये देखो यहाँ पे लिखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अर्ली आर्टिफिशियल स्टीयर्स एक्साइटमेंट सिर्फ एक्साइटमेंट पहले जैसे हम लोग को बहुत सारे मूवीज होता था एआई के दैट वी यूज टू सी जैसे टर्मिनेटर अब इन 1984 एक मूवी आया था हम लोग को देख के बहुत मजा आ रहा था बट इट इज ऑल अबाउट ए ओनली ए आई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग ऑल दीज थिंग्स ओके तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था अब क्या मशीन लर्निंग बिगिनस टू फ्लरिश आस्ते आस्ते फ्लरिश होने लगे ठीक है उसका डीप लर्निंग ब्रेक थ्रूज ड्राइव ए बोम यह स्पेशली डीप लर्निंग से ही हमारे स्टार्ट हुए एंड इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट It's not a new concept, okay? Yeah, it has started from 1950. It has started from 1950, and it is going on. It now it is it is in the boom, okay? 1950, 60, 70. हम लोगों को पता ही नहीं था, because we are not using computers also at that time. It was so costly. That's why I do not know about uh, about that thing. So yeah, this one is the heart. Uh, this one is the um, yeah. 1950s has started. So this is the history of AI. You can say history of AI. ओके तो लेट्स स्टार्ट ओके नाउ लेट्स गो आर्टिफिशियल इज आल्सो कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय एन इंटेलिजेंस अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस अनलाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस शोन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स के उस तरह से यदि एक मशीन बिहेव करे तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच इज डेमोस्ट्रेटेड बाय मशीन्स एज आई सेड इट लुक्स एट वेज ऑफ डिजाइनिंग इंटेलिजेंट डिवाइसेस एंड सिस्टम दैट कैन एड्रेस प्रॉब्लम्स क्रिएटिव क्रिएटिवली दैट आर ऑफन ट्रीटेड एज अ ह्यूमन प्रेरोगेटिव दस ए आई मीन दैट मशीन सम हाउ इमिटेड ह्यूमन बिहेवियर जैसे ह्यूमन बिहेव करते इन दैट वे इफ इट इज बिहेविंग तो दैट इज ए आई ओके तो वी शुड दिस इज एक्चुअली ए आई तो ए आई एक्चुअली हमें जरूरत क्या है जब ह्यूमन सी पर्सन कैन ह्यूमन कैन डू दिंग्स प्रॉपरली देन वाई ए आई बिकॉज ए आई कैन डू टू इज अवर टास्क बहुत सारे टास्क होते हैं वी फील इट डिफिकल्टी जैसे एग्जाम्पल ले लो मेल्स आ रहे हैं हमारे ओके मेल्स आर कमिंग आप उसमें कौन सा हमारे स्पैम है कौन सा ये है हमें क्या करना पड़ता डिलीट करना पड़ता तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम थाउजेंड्स ऑफ मेल्स आर कमिंग ओके लेकिन बट बट व्हाट एआई इज डूइंग एआई इज रेस्ट्रिक्टिंग दैट वह इट कैन डिस्टिंग बिटवीन इट कैन डिस्टिंग बिटवीन स्पैम एंड नॉट स्पैम ओके तो यहाँ पे क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा काम तो इजी कर दिया ना अदरवाइज क्या होगा हमें हम डिलीटिंग इन स्पैम एवरी डे ओके इज इज वेरी इट्स अ टायर सम जॉब तो ये एक एग्जाम्पल है दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए ओके नाउ एक्चुअली ए आई इज ऑल्सो रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स आप लोगों ने यू हैव सीन दैट फिफ्टीन ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड पीपल हैज बिन लेड ऑफ फ्रॉम गूगल ओके आफ्टर आफ्टर दिस चैट जीपीटी हैज कम ओके ए आई क्या कर रहे हैं ए आई इज रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो 
that is the thing. So, the, 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 um, it is not, no, uh, it is actually uh, not uh, using the task, it is also <coughs> uh, yeah, replacing human beings. So, that is, uh, that is not a good thing. Okay. So, um, it is alarming also. So, we have to know how it is working and uh, we can also uh, create devices like that, that they are not going to, uh, we are not going to be the slaves of uh, AI. Instead, we have to make them slave so that they can work properly. Okay. Now, machine learning. Machine learning is a AI subset and consists of techniques that enables computers to recognize data and supply AI applications. Different algorithm neural networks contribute to problem solving in AI, um, um, ML. Of deep learning, the uh, way I said neural networks, it is a subset of machine learning that uses neural networks to evaluate various factors. Now, you have to say that you have to say that you have to I am telling you, these are very important. Very important. Okay, पहले एक strong foundation of mathematics, एक में algebra, calculus, probability, strategy, ये सब आपको आना चाहिए, is very important, okay, experience in programming using Python and Java, ठीक है, आपको experience होना चाहिए programming के, I would recommend that आप लोग Python में जाइए, ठीक है, Python is very good, a good understanding of algorithms, Algo you should, data structure and algorithm, you should be understanding all these things, reasonably good data analytical skills, ये भी होना चाहिए, fundamental knowledge in discrete mathematics, I told about discrete mathematics, ये भी आपको आना चाहिए, तो these are the prerequisites, ये सारे आपको आना ही चाहिए, understood, but do not worry, हम क्या कहते हैं, what we will do, तो whenever we will go through the course ना, we will be explaining all this, all this in between, okay, so do not get scared about it, and if you get scared, then also there is, yeah, you can't do anything, because this is a, this is a most important paper, and and this is a permanent paper, you have to give the paper, this is not an elective. So, so you, if you get scared or, or if you are happy, yeah, yeah, there is no option. You have to appear for the paper. So, okay, so you have to study. That's the thing. You have to study hard. And if you understand all these concepts properly, so this very, very much paper. Then it's a good paper. I am telling you. Just yeah, like now, if you study data science, I have taught. I have already taught. That is also very important. Again, in the fourth semester, you will be studying um, what a digital image processing, computer vision, and digital image processing. That is also that also that paper also I am, I am going to take that paper. Okay, that paper is also very good paper, and uh, I am good I, I am on these papers. I uh, these are uh, all my core papers. That's why I am taking uh, these papers. Understood? Okay. Now, according to the concept presented earlier, there are four distinct objectives that must be pursued in the field of artificial intelligence. This objective is the creation of system that think the same way as people do. I mean, these are the objectives actually of AI. Objectives of AI. क्या क्या the creation of systems हम एक system बनाने that think in the same way as people do जैसे लोग जैसे लोग सोचते हैं वैसे हमें system बनाना पड़ेगा तो systems also also think like that the creation of systems that are capable of logical thought they can they can think on themselves they have without human intervention if they can think अभी थोड़ा सा पीछे ही हम लोग बहुत दूर हैं ठीक है if they can think and and they can take app decisions तो इससे अच्छा कुछ नहीं था। The creation of machines that can mimic human behavior, the creation of system that behave in a logical manner, a behavior is also important। वो जब properly behave करे, तो that is also important। जैसे human brain, क्या करते? Sense करते, sense, comprehend, act। Sense क्या होते? Computer vision, audio processing। हम computer vision मतलब हम देख के we see and we understand the things, okay? Or audio processing, if we talk yeah, yeah, if you are discussing or if you are talking, uh, okay, uh, um, yeah, okay, if there is communication, so then we will get a lot of understanding. Now, what does complaint mean? Natural language person, knowledge representation. These are all your things. Knowledge representation is very important. This is also there in the paper. Machine learning is also there. Expert system is also there. These are all the topics of yours, okay? Yeah. So, what does it mean? Virtual agents. What are your things? These are the natural language person, knowledge representation. उसके बाद मशीन लर्निंग एक्सपर्ट सिस्टम्स एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं डू यू नो व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम वो होते हैं जैसे समबडी इज इज सिक ओके तो ऑल द सिम्टम्स आर सिम्टम्स आर टेकन फ्रॉम द डॉक्टर एंड इट 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 इज इनपुट टू द मशीन ओके एंड द मशीन इज अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स मशीन इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड इट इज गिविंग सम आउटपुट ओके दैट दिस इज द दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस वे yeah, he has to, uh, yeah, the, the uh, sick person has to act, the patient has to act. This is the kind of thing you can do. This is the kind of thing you can do. But that doesn't mean that means yeah, he, uh, uh, that will be followed. Then uh, uh, he is the expert system, but uh, he is not actually the expert system. Yeah, yeah, he will assist the expert person. Expert person is a human being, a doctor is available there. Doctor is going to look at it. He will understand. And if, if required, he can change the things. Okay, yeah, yeah, he can change a lot of things. 
ठीक है दैट थिंग लेकिन क्या होते हैं इसमें काम बहुत ईजी हो गया डॉक्टर्स के लिए भी हर फील्ड में वर्क इज वेरी इजी आई एम टेलिंग यू तो मशीन तो आप क्या होता है इसमें क्या क्या होता है वर्चुअल एजेंट्स आइडेंटिफाई एनालिटिक्स कॉग्नेटिव रोबोटिक्स रोबोटिक्स भी रोबोट्स भी किस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे आजकल क्या होता है आर्मी के लिए भी रोबोट बन रहे हैं ठीक है तो रोबोट्स कैन ऑल्सो बिहेव लाइक आर्मी और आर्मी को भी रिप्लेस कर सकते हैं ओके तो हाँ इसके बाद स्ट्रीज एनालिटिक डेटा विजुअलाइजेशन डेटा को विजुअलाइज मत करना मतलब डेटा इज देयर एंड वी हैव टू विजुअलाइज थ्रू मीन मीडियम मोड और उसके बाद क्वाटाइल क्वाटाइल्स ओके एंड इंटर क्वाटाइल रेंज ठीक है इससे हम क्या करेंगे विजुअलाइज करेंगे विजुअलाइज करके हम देखेंगे डेटा व्हाट द डेटा इज सेइंग थ्रू पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन यू कैन से डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाते हैं अबाउट द डेटा बिकॉज यू नो देर इज ए कोटेशन ऑल्सो दैट ए पिक्चर वर्थ थाउजेंड वर्ड्स इफ यू इफ यू ड्रॉ द पिक्चर द पिक्चर विल से लॉट ऑफ थिंग्स इट्स ए लॉट ऑफ थिंग्स तो द अकॉर्डिंग टू द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द विजुअलाइजेशन ठीक है तो विल एक्ट एंड विल डिसाइड विल टेक द डिसीजन then it is very fast also okay now artificial intelligence ya do tarah ke hote hai ek hota hai narrow ai narrow ai pehle chalte the abhi bhi chalte hain narrow ai narrow ai general ai super ai okay ab narrow ai kya hote hai narrow ai matlab recommendation system you can say वो नैरो ए आई है आप जनरल ए में आप सोच लो ये कार है जो सेल्फ ड्राइविंग कार है अब इसमें क्या हो रहा है लॉन्ग वे टू गो अभी नहीं हुए लॉन्ग वे टू गो तो एक्चुअली आप इसी से इंटरेस्टेड इन दिस इन दिस थिंग्स ओनली ओके and reactive machine limited memory theory of mind self awareness ye hum log aage dekhenge theek hai so these are the things um, uh, uh, this these are the type 1 and type 2 ab three types of ai maine bola narrow ai narrow ai kya hota hai specializes one in one area can you see specializes in one area and solves one problem isko bolte narrow ai jemon siri alexa cortana ye sare kya hai these are all the narrow ai this is stage 1 theek hai Now, general AI में क्या होता है रेफर्स टू द कंप्यूटर दैट कैन एक्ट स्मार्ट एज ह्यूमन अक्रॉस द बोर्ड ओके दैट वुड एक्ट एज ह्यूमन बींग अक्रॉस द बोर्ड जैसे आजकल रोबोट क्रिएट हो रहे थे दिस आर ऑल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ए जी आई एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या मार्स स्टार्ट मच स्मार्टर देन द्यूमन बींग्स ऐसे कुछ आया नहीं है इट इट्स लॉन्ग वे लॉन्ग वे टू गो ठीक है तो इसकी भी थ्योरी में थियोरिटिकल नोट्स आते हैं पेपर में आते हैं ठीक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेज का है इसको ऑल्सो कॉल्ड वीक ए आई ऑल्सो कॉल्ड वीक है और नैरो आई ओके वीक आई इज ए टर्म फॉर थिंकिंग दैट इज सैम्यूलेटेड सच सिस्टम सिम टू एक्ट इंटेलिजेंटली और क्या होता है इट कैन इट कैन डू ए स्पेसिफिक टास्क नॉट फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए चैट बॉट माई टॉक टू यू इन ए वे दैट सिम्स नेचुरल बट इट डजेंट नो डजेंट नो हाउ इट इज एंड वाई इट इज टॉकिंग टू यू ओके आर्टिफिशियल सिस्टम दैट हैज बिल्ड टू डू ए सर्टन जॉब चैट बॉट्स वगैरह होते हैं कुछ अलग टाइप के हमें हमारे यदि क्वेरी होते तो वट इट्स दैट समबडी दैट समबडी विल कॉल अस ओके ओके समबडी विल असिस्ट अस सम ह्यूमन बींग विल असिस्ट अस इन द प्रॉब्लम बिकॉज द चैट बॉट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वट आई मीन टू से ओके ना आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ना तो क्या होते हैं स्ट्रॉग और जनरल आर्टिफिशियल जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल थिंकिंग वो थिंक करने लगते हैं ठीक है कॉन्सियसनेस सब्जेक्टिव माइंड होता है उसके consciousness subjective mind for instance two humans talk they probably both know who they are and what they are doing and why systems with strong or general artificial intelligence can do things that people can do uh, they they means two uh, um, ai robots can also communicate with each other so ye ho gaya general intelligence these systems tend to be harder to understand and more complicated they are all obviously they are complicated because everything is involved in it okay yeah, image processing deep learning yeah, yeah, natural language processing machine learning they ओके एवरीथिंग इज इन्वॉल्व विथ इट दे दे आर सेट अप सेट अप टू हैंडल सीजन वाइज दे माइट नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन विदाउट हेल्प ऑफ पर्सन विदाउट इंटरवेंशन जैसे मैंने बोला जे क्या होते या एआई होते एमएल होते और एक और क्या होते लेट मी सी आई फॉरगॉट अबाउट इट ए वन मोर थिंग इज प्लीज वेट लेट मी सी हां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एक वन मोर इज देयर हाँ, 
so it's the actually it's the reinforcement learning we are, we are talking about okay the african artificial general intelligence hota kya strong or general artificial intelligence also called actual thinking jo hum log karte hain the way we divide uh, we do work we do our tasks theek hai to ha jo we used to manipulate we used to understand we understood we used to think so that is um, artificial general intelligence so whatever we do whatever we see in the environment the, uh, the uh, environment gives us some input so we give some output uh, depending on the environment we do all the tasks so those are all the uh, reinforcement learning tasks actually Mm. Sometimes uh, other technical terms uh, we miss out. That's the thing. The artificial super intelligence is far super means that it is far more intelligent than human beings. It's surpass surpassing the human intelligence. Yeah, it's yeah, yeah that you can think. Okay. Mm. So it's uh, we are we are far uh, away from it, but still we are working on that. The components of intelligence. Intelligence का बात ही है. When you are learning something. When you are learning something. Okay. जैसे देर आर न्यूमरस अप्रोचेस टू डेवलप अ लर्निंग सिस्टम मेकिंग मिस्टेक्स इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न इफ यू डू सम मिस्टेक्स मीन्स वी आर लर्निंग समथिंग सिंपल एंड इफ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक्स मीन्स यू आर नॉट लर्निंग यू आर नॉट ट्राइंग सिंपल यू नो दैट थिंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम देर आर फाइव वेज टू लर्न एक क्या है रोट लर्निंग और मेमोराइजिंग रटाफिकेशन जो बोलते हैं हम लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं रट के बहुत सारे मार्क्स लेके आते हैं हम बोलते हैं रट के लेके आए दैट इज रॉट लर्निंग और मेमोराइजिंग नंबर टू लर्निंग बाई इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एंड यूज टू लर्न जैसे बच्चे बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड ही यूज टू लर्न ऑल द थिंग्स ठीक है लर्निंग बाय एनालॉजी लर्निंग बाय इंडक्शन लर्निंग बाय डिडक्शन ऑल दिस थिंग्स दीज आर द वेज टू लर्न ओके द रोट लर्निंग टू यू अंडरस्टूड बिकॉज इट इज द वे वे टू रटाफाई द थिंग्स द इन्फॉर्मेशन इज सिंपली कॉपी टू डेटा बेस इन दिस मेथड ऑफ लर्निंग जो डेटा कॉपी इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट दिमाग की जो डेटा बेस है उसमें कॉपी हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड मेमोराइजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल एग्जाम्पल ले लो तो वो क्या हो गया रॉट लर्निंग उसके बाद लर्निंग बाई इंस्ट्रक्शन The next method of learning is to be instructed because new knowledge must be contributed to an existing knowledge base in order to be useful. This type of learning necessitates greater inference. Inference. मतलब क्या होता है? Instruction दे रहे and I we are doing. When you learn by analogy, you generate new ideas by connecting previous con learned concepts. जो uh, learning by analogy means क्या होते हैं? Learning by instruction तो you know ये you, you instruct जैसे एक uh, one kid is there. उसको आपने साइकिल चलाना सीखा था. You are instructing him ऐसे करके चलो रोड पे ज़्यादा बड़े गाड़ी आएंगे तो you should be careful. ठीक है you should drive slowly. Otherwise uh, yeah, you can hit somebody. You can hit by somebody. The other thing. ठीक है तो when you learn by analogy you generate new ideas. नए आइडिया जाते हैं. From previous learned concepts. Previous concepts से नए नए आइडिया जाते हैं. So that's a, a, a learning by analogy. Okay. Then learning by induction. Induction में learning induction means यह यहाँ पे बहुत सारे examples होंगे बहुत सारे good large number of instances से हम conclusion निकालेंगे we draw some conclusion from large number of instances उसको बोलते क्या learning by induction. For example even though inductive reasoning frequently leads to valid conclusion the conclusions are not always argue, uh, unarguable. For example there is the concept of cow we might come, uh, come across a black cow a three legged cow who is lost in yeah, leg yeah, 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 in an accident. और ए सिंगल हॉर्न काउ सपोज काउ के बारे में ठीक है कलर चेंज हो या थ्री लेगेड काउ हो ठीक है बिकॉज इट इज लॉस्ट तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहां पे हम गलत भी हो सकते हैं ओके तो कीप दैट इन माइंड द लर्निंग बाई डिडक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ह्यूमन यदि इफ ए थ्री लेगेड काउ कम्स इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन बींग तो उसको पता है जो वो काउ है वो गाय है भैंस है ठीक है ये नहीं कि उसको भी समझ नहीं आ रहे I am talking about the AI. AI may AI may mistake uh, may uh, have uh, may do some mistakes. Now learning by deduction. ये क्या होते? Mm, even that uh, hypothesis are accurate. कोई hypothesis उसका accurate हो उससे हम conclusion निकालते हैं. ठीक uh, है? Is always correct. This is the most common method of thinking in mathematics. Mathematics में हम लोग statistics में करते हैं ना? जब हम लोग stats में पढ़े भी हैं, जब हम लोग क्या क्या करते हैं? Hypothesis करते हैं. Null hypothesis altered है. Null hypothesis मतलब कोई difference नहीं है. अभी का data और पुराने data में. ठीक है एवरीथिंग इज सेम और ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है देर इज ए डिफरेंस ऑन द डेटा ठीक है तो ये इस तरह के उसके बाद हम क्या करते हैं उससे एक एक कंक्लूजन में आते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट एफ टेस्ट जेड टेस्ट टी टेस्ट सो मेनी टेस्ट आर देयर तो वो दैट इज दैट इज दैट इज लर्निंग बाय डिडक्शन सिंपल अब नाउ आई वी आर कमिंग टू द लर्निंग बेस्ड ऑन फीडबैक इज नॉर्मली कैटेगराइज एज फीडबैक कैटेगराइज करके सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग री एनफोर्समेंट लर्निंग तीन अब सुपरवाइज लर्निंग क्या होते हैं देर इज ए आउटपुट ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेता हूं मैं y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव 
Suppose I have taken this equation. Okay, the x is independent. Independent. X का कोई भी हो सकता है. According to the x, y का value आता है. You know that thing. तो क्या हो गया? X is the x is independent and y is dependent. So so y is dependent. तो हम क्या करते? तो या या this one is the actually output and this is the input. ठीक है. जिसमें भी output होते हैं, तो that is known as supervised learning. Okay? इसमें क्या करते हैं actually? What happens in supervised learning? Let me tell you. Input और output दोनों दे दिए जाता है machine में. अब machine क्या करता है? कि algorithm खुद create करते हैं. खुद ही algorithm create करते हैं. उसके बाद using this algorithm we can find the output easily. ठीक है? We can derive the output easily. ठीक है? तो that that is that, that is machine learning you can say. तो ये जो है इसको बोलते हैं supervised. Supervised में क्या होता है? Output is always involved. Always involved. ठीक है हमारे एक machine learning का training हुआ था उसमें भी हमने बहुत detail में सब बात किए थे. तो अब पढ़ते हैं. Supervised learning as the name indicates has a presence of a supervisor as a teacher. Supervisor क्या क्या कौन supervisor है teacher है? This is the output actually. Output is the teacher. Okay, basically supervised learning is when you teach training the machine data that is well labeled. Labeled मतलब क्या होता है? Input और output input है और एक output है. तो output जब होंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो data है, इसको ये जो data है, इसको क्या बोलते हैं? Label data. Okay, it is label data. After the machine is Provided with a new set of examples so that the supervised learning analyzes the training set, uh, training data set and produces and product correct outcome from the label data. Baat sabaja hai, input output rahega, ya input output dono hai, so that is known as label data. The supervised learning mein kya hota hai? There is supervisor, supervisor is the output, okay? Uh, output, ab ho kya karte hai? O dono milke hum kya karte hai? Ek algorithm create karte hai. Jab input jate hai, it creates an algorithm, that is supervised learning. Example lo, when you are given a basket filled with different kinds, uh, different kinds of fruits. Now the first step is to train the machine with all different kinds of fruits. Take okay? uh, different kinds of fruits. So that is, after that, if the same the object is rounded and has a depression at the top, red in color, it will be labeled as apple. Yeah, after that, it will be banana. This way, we have to give training. After that, what does he do? He understands the things. Now, the supervised learning. Hai, let me tell you, supervised learning. These two types are there. One is the regression. एक होता है क्लासिफिकेशन ओके रिग्रेशन में क्या होता है आउटपुट इज न्यूमेरिक यहां पे क्या होता है आउटपुट इज नॉट न्यूमेरिक न्यूमेरिक नहीं होते ओके आउटपुट इज नॉट न्यूमेरिक यहां पे आउटपुट इज न्यूमेरिक ओके नॉट न्यूमेरिक तो क्या होंगे वो किस तरह के डेटा होंगे कैटेगरिकल 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 डेटा होगा ठीक है आउटपुट जैसे एग्जांपल ले लो एक्स वाई दे दिया कुछ इनपुट्स है ठीक है और यहां पे दिया सपोज सोच लो प्लेस प्लेस का नाम दे दियो दिल्ली मुंबई कलकत्ता इस तरह का जब डेटा हो इस तरह के डेटा इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कैटेगरिकल डेटा ये जो आउटपुट है तो दिस इज कैटेगरिकल डेटा कैटेगरिकल डेटा ओके तो यहां पे हम क्या करेंगे क्लासिक कैटेगरिकल डेटा के लिए हम क्लासिफिकेशन यूज करेंगे और रिग्रेशन इज फॉर न्यूमेरिक डेटा आई एम लेट मी टेल यू ठीक है तो क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगरिकल कैटेगरिकल क्लासिफिकेशन सच एज रेड और ब्लू डिजीज नो डिजीज इस तरह के यदि है प्लेसेस कुछ भी हो गया आउटपुट तो दिस दैट इज क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज रियल वैल्यू रियल वैल्यू मींस क्या न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ओके अब टाइप्स ऑफ अब यहां पे जो है यहां पे जो रिग्रेशन है रिग्रेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं देखिए जैसे रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन ने दीस आर ऑल द एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स ठीक है दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन इन फ्यूचर ठीक है तो आगे हम लोग का आएगा ये इस सारा टॉपिक ठीक है एक्चुअली इन एआई ठीक है तो हम एआई के बारे में बात करेंगे दिस इज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन इसके बाद हम लोग का न्यूमेरिकल पार्ट आएगा हम आज न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे 
ठीक है नाउ एडवांटेजेस सुपरवाइज्ड लर्निंग अलाउज कलेक्टिंग ऑफ डेटा एंड प्रोड्यूसेस डेटा आउटपुट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ठीक है हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से वो परफॉर्मेंस बढ़ते हैं सबकी एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो आवर परफॉर्मेंस गेट्स बेटर बाय विद द हेल्प ऑफ बाय एक्सपीरियंस ठीक है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हेल्प्स टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रियल वैल्यू वर्ल्ड कंपटीशन प्रॉब्लम्स डिसएडवांटेज क्या है क्लासिफाइंग बिग डेटा कैन बी चैलेंजिंग क्लासिफाइंग बिग डेटा कैन बी चैलेंजिंग ठीक है ट्रेनिंग फॉर सुपरवाइज लर्निंग नीड्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन टाइम दे टाइम टू लगेगा ओके आप अनसुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है नो आउटपुट नो आउटपुट नो लेवल डेटा एग्जांपल ले लो कैट्स डॉग्स उसके बाद एलिफेंट सब एक साथ है ना वो सारे तो लेवल डेटा नहीं है ठीक है तो वो बस दिया हुआ है हम क्या करेंगे उसको क्लस्टरिंग करेंगे तो व्हाट विल डू विल डू क्लस्टरिंग सारे एनिमल्स है कैट्स को एक तरफ कर लिए काउस को एक तरफ कर लिए लाइन्स को अलग कर दिया टाइगर को अलग कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें एक्चुअली इन अनसुपरवाइज वी डू क्लस्टरिंग वॉट यू डू क्लस्टरिंग क्लस्टर क्या होता है अनसुपरवाइज लर्निंग लेट स्टार्ट लेट स्टडी क्लस्टरिंग लर्निंग इज द ट्रेनिंग ऑफ मशीन लर्निंग यूजिंग इन्फॉर्मेशन दट इज नीदर क्लासीफाइड नॉर लेबल्ड लेबल्ड भी नहीं होता Allowing the algorithm to act on that information without guidance, no guidance, no guidance, no guidance. 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 That means no training will be given to the machine. No training will be given. Therefore, the machine is restricted to find the hidden structure. Machine is restricted to find the hidden structure in unlabeled data by itself. Hidden structures are removed. Okay? Like apple. Apple round. It is in the middle. It is like this. It is like this. Apple. Okay? So, mango. It will be like this. It is like this. The figures are analyzed automatically. Okay? So, the machine analyzes. ठीक है जैसे ये मैंगो है ये एप्पल है ये मैंगो है इस तरह की ठीक है सपोज इट इज गिवन एन इमेज ऑफ बोथ कैट्स एंड डॉग्स आप इसमें क्या करेंगे सब अलग अलग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ओके दस द मशीन हैज नो आइडिया अबाउट द फीचर्स ऑफ डॉग्स एंड कैट्स सो इट कैन कैटेगराइज इट एज डॉग्स एंड कैट्स बट इट कैन कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज पैटर्न एंड डिफरेंसेस वी कैन इजिली कैटेगराइज टू हैव पिक्चर इन टू टू पार्ट मे ऑल पिक्स ऑफ डॉग्स के एक एक में पिक्स ऑफ डॉग्स होंगे एक में पिक्स ऑफ कैट्स होंगे हेयर यू डेंट लर्न एनीथिंग बिफोर Which means no training data or example. Okay, once. Hmm. It allows the world to work on its own. So, क्या होता है? Answer में में क्या था? It work on its own, discover patterns and information that was previously outdated. It means deals with. It mainly deals with unlabeled data. Unlabeled data आपको समझ में जहाँ पे output ना हो. Simple data दे दिया जाता है. And you have to do. And you have to find the hidden features, discover discover patterns. Now, unsupervised uh, learning can be classified in two. Clustering, which I have talked about. One is association. Association, what is it? Like you have seen on Flipkart today. What do you see? Like, the... Suppose you, you are buying something. You have bought a phone. So it says that means uh, the person who has bought this phone also bought this cover, also bought this screen guard. So that is association. That one is association. That is also an example of unsupervised learning. Okay. Uh, also discover the rules that describe large portion of your data, such as people that buy X also tend to buy Y. That is okay. तो तो दिस इज एसोसिएशन आप री एनफोर्समेंट लर्निंग री एनफोर्समेंट लर्निंग आई टोल्ड यू रिवर्ड्स आर गिवन आफ्टर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ठीक है आफ्टर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा इट विल रिवार्ड ए पॉजिटिव अदरवाइज इट विल रिवार्ड पनिशमेंट तो दिस इज एग्जाम्पल दिस इज ए री एनफोर्समेंट लर्निंग ओके नाउ रीजनिंग टू ड्रॉ टू टू रीजन इज टू ड्रॉ कंक्लूजन रीजनिंग होना जरूरी है That are appropriate for the situation. Both deductive and inductive reasoning can be used to make the conclusions. Okay, conclusion के लिए क्या करते? Inductive, deductive, सब कुछ use होते हैं. अब example of deductive reasoning is Fred is either in the museum or in the coffee cafe. He isn't in the cafe. यदि cafe में नहीं है तो फिर क्या कहाँ होंगे? Museum में. तो वो क्या करेगा? Automatically analyze कर लेंगे. So this is example of deductive reasoning. This one is an example of deductive inference. अब इंडक्टिव में क्या होता है इन पास्ट इन पास्ट एक्सीडेंट जस्ट लाइक दिस 
जस्ट लाइक दिस वन हैव बीन कॉस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट फेलियर ठीक है द डिफरेंस इज द टू इज दैट द टू इज टू टू इज हैव बीन कॉज बाय इंस्ट्रूमेंट फेलियर टू इज द क्रिएटिव केस द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइस गैट इज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन विच इज द इंडक्टिव केस द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइस सपोर्ट द कंक्लूजन इंस्ट्रूमेंट फेल कॉज द एक्सीडेंट बट मोर रिसर्च सूट द कंक्लूजन इज एक्चुअली फॉल्स इवन दो द प्रीमाइस आर ट्रू ओके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होंगे यूजली गोज लाइक दिस गिवन दिस डेटा फाइंड एक्स ए आई इज यू टू सॉल्व अ वेरी वेरी very wide range of problems some examples are finding the best way to win the board game hum log ye sab padhenge aaj ye sare cheeze aayenge aapko board game mein kaise khelte kya karte figuring out who someone is from the picture and planning a series of steps that will allow a robot to do a certain task theek hai series ha who is someone is from the picture to ye jo someone is from the picture ye sare nikalne ke liye ye jo data hai picture this data ye kis tarah ka hai unstructured data iske liye hum deep learning use karenge theek hai उसके बाद परसेप्शन आते हैं परसेप्शन इन्फॉर्म स्कैनिंग द सराउंडिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कैनिंग द सराउंडिंग्स विथ न्यूमरस सेंस ऑर्गन हाँ लोगों का तो बहुत सारे सेंस ह्यूमन बींग्स के होते हैं बट आर्टिफिशियल क्या होता है इंटरनल प्रोसेस सीन्स इन टू ऑब्जेक्ट देर फीचर्स एंड रिलेशनशिप जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है तो इट इट परसेप्स इट एनालाइज द सराउंडिंग्स वाइल्ड ड्राइविंग ओके तो दैट इज एक्जाम्पल ऑफ परसेप्शन द फैक्ट दैट वन एंड द सेम आइटम कैन हैव वेरियस अपियरेंसेस डिपेंडिंग ऑन द एंगल फ्रॉम विच इट इज व्यूड वेदर और नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टिंग सीरियो एंड सो कॉम्प्लीकेटेड एनालिसिस ये छोड़ो इसका मतलब ये होता है जब लुकिंग एट द सराउंडिंग्स ठीक है तो इट एनालाइज द सराउंडिंग स्कैन द सराउंडिंग सिंपल आप अप्रोचेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच टू कॉग्नेटिव मॉडलिंग थॉट अप्रोच अप्रोच टू द रैशनल एजेंट ये सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक आएंगे आप लोगों को इंपॉर्टेंट है जो भी इंपॉर्टेंट है दोज आर हैव बीन डिस्कस इन द लेक्चर ओके अब ट्यूरिंग टेस्ट में क्या है एक देर आर टू रूम्स ओके एट वन सुपरवाइजर सुपरवाइजिंग द टेस्ट ओके एक रूम में एक कंप्यूटर है दूसरे रूम में एक एक बंदा बैठा हुआ है ह्यूमन बींग ओके बोथ आर गिविंग द टेस्ट आप किस तरह का टेस्ट होंगे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे हमने किया हुआ इसका एग्जाम्पल आर यू कंप्यूटर द कंप्यूटर सेंग नो ओके मल्टीप्लाई वन लार्ज नंबर ये मल्टीप्लीकेशन ये इस नंबर के साथ इसके मल्टीप्लाई लॉन्ग पोज इनका आंसर दोनों ने इनका आंसर दिए तो फिर उसको पता ही नहीं चल रहा है कंप्यूटर बोल रही है ह्यूमन बीइंग आंसर कर रहा ओके तो दिस इज अ ट्यूरिंग टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब क्या है इट कैनॉट डिस्टिंग बिटवीन द ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग एंड द कंप्यूटर द वे इट इज इट इज गिविंग ए टेस्ट ठीक है तो वो क्या है ट्यूरिंग टेस्ट सिंपल देखो द स्टैंडर्ड इंपोर्टेशन ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट इज इन द प्लेयर सी द इंटरोगेटर एक इंटरोगेटर बोला मैंने सुपरवाइजर इज गिवन द टास्क of trying to determine which player a or b is a computer and which is a human take okay, a integrator is limited of using the responses to written questions only written uh, written questions hi hote to make the determination theek okay? hai to criticism to turing test aap criticize bhi ho turing test ka theek hai ab isme turing test mein ye bol raha hai jab human beings aur computer mein analyze hi nahi kiya ja raha hai analyze hi nahi kar pa rahe so that means kya that means कंप्यूटर इज एज इंटेलिजेंट एज द ह्यूमन बींग ट्यूरिंग टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट ये कह रहा ट्यूरिंग ओके बट इसका इसका एक क्रिटिसिजम भी आया क्या हुआ एक बंदा बैठा हुआ है एक रूम में ठीक है एंड ही इज गिविंग द इनक्लाइस ऑफ इन साइक्लोपीडिया उसमें एक, एक में इंग्लिश है एक में चाइनीज ओके तो एक बंदा इंग्लिश में पूछ रहा है एंड इट इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू चाइनीज अंदर में जो बंदा है वो चाइनीज में आंसर करेगा ओके okay? अब क्या हुआ उसको इन साइक्लो एक डिक्शनरी दिया हुआ से तो एक जो इंटरोगेटर है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन वो क्या कर रहा है वो उस एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी से देख रहा है एंड ही इज रिप्लाइंग इन चाइनीज ओके तो फिर आफ्टर आफ्टर व्हाट डज द इंटरोगेटर डू ही गिव्स अ 90 परसेंट टू दैट पर्सन ओके एंड ही सेज दैट ही इज वेरी गुड इन चाइनीज बट एक्चुअली ही इज लुकिंग एट द बुक एंड एट द डिक्शनरी एंड ही इज आंसरिंग so uh, what uh, the test says that means uh, he is looking at the dictionary and and answering that doesn't mean that he is very good in, in chinese he is looking at the answers and and, and he is uh, he is doing the same that doesn't mean that he is very good okay so turing test kya bol raha tha if we do not cannot differentiate between the human being and the computer to uska matlab kya computer is very intelligent that doesn't mean it is intelligent it may be a uh, dumb also okay so it is a criticism how artificial intelligence ka जो ये है बहुत सारे हैं मशीन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एआई रोबोटिक्स ठीक है 
তো আর মেশিন লার্নিং মিকে সুপারভাইজড আন সুপারভাইজড রিইনফোর্সমেন্ট ডিপ লার্নিং উই অলরেডি ডিসকাস अबाउट इट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है स्पीच एंड टेक्स्ट टेक्स्ट आप डालोगे ठीक है तो ठीक है टेक्स्ट या स्पीच आप दोगे इट अंडरस्टैंड्स द थिंग्स कंप्यूटर विजन इमेज रिप्रेजेंटेशन वीडियो रिप्रेजेंटेशन इट कैन अंडरस्टैंड एनालाइज द वीडियो आल्सो इट कैन एनालाइज द इमेज आल्सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसमें क्या करते हैं लेयर्स ऑफ कंप्यूटेशन यूनिट्स यूनिट्स ओके लेयर्स ऑफ आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन उसमें ब्रेन का कनेक्शन होते हैं ठीक है सर न्यूरोन्स होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरोन्स उसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं सारे काम करते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग सबके काम हम ए एन में कर सकते हैं अब ए आई रोबोटिक्स एक उसमें है क्या पार्सली ऑटोमेटेड एक होता फुली ऑटोमेटेड ओके फुली ऑटोमेटेड मतलब क्या अभी कोई ऐसे कुछ आया नहीं जिसमें खुद ही वो रोबोट अपने काम कर रहे हैं पार्सल ऑटोमेटेड वी आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द रोबोट एंड द इंस्ट्रक्ट एंड द रोबोट इज गोइंग टू डू द टास्क फॉर अस ओके नाउ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या है टूल्स एंड चेकर्स फॉर प्लेजर इज ऑफ रिकोगनाइजिंग फेसेस पुटिंग एन ए आई ऑटो पायलट ऑन कॉमर्शियल प्लेन ये हो रहे हैं कॉमर्शियल प्लेन में क्या करो ऑटो पायलट डाल दिया जा रहा है ठीक है एप्लीकेशन फॉर शेयरिंग राइड उबर लिफ्ट ठीक है तो उसमें हम क्या करते हैं जो हमारा जीपीएस होते हैं वो भी एआई का थ्रू से ही चलते हैं सब कुछ ईमेल स्पैम फिल्टर वॉइस टू टेक्स्ट फीचर सर्च सजेशन ऑल दिस थिंग्स सर एग्जांपल्स गूगल प्रोटेक्शन यूजिंग एआई गूगल मैप्स प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एंड स्टॉपिंग फ्रॉड स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ए ये भी एग्जाम्पल में आते एग्जाम में आते हैं कीप इन माइंड अब इंटेलिजेंट एजेंट एंड एजेंट दैट मे बी थॉट एज एन एंटिटी दैट एक्ट एजेंट मे बी थॉट एज एन एंटिटी एक्ट जनरली ऑन बिहाफ ऑफ समन उसको बोलते ऑन बिहाफ ऑफ समन यदि वो कोई ये कर वर्किंग एक्टिंग तो उसको इंटेलिजेंट एजेंट बोलते मोर प्रिसाइज एन एजेंट इज एन एंटिटी दैट परसेप इज एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्ट एज एनवायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स उसको बोलते इसको बोलते इंटेलिजेंट एजेंट एग्जाम्पल ले लो एसेंशियल कंप्यूटर एजेंट या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एडिशनल है द फॉलोइंग फीचर्स इट हैज ऑटोनोमस कंट्रोल इट ऑपरेट्स अंडर इट्स ओन कंट्रोल इट इज परसेप्टिव इट्स केपेबल ऑफ परसेविंग इट्स ओन एनवायरमेंट इट परसेस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज एडेप्टेड टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर अदर्स गोल्स ठीक है इतने सारे काम करता है और हार्श कंडीशंस भी इन हार्श कंडीशन आल्सो इट कैन ऑपरेट ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट ऑपरेट ठीक है हार्श कंडीशंस में भी हमारा रोबोट्स क्या करते हैं कैन डू द टास्क दैट ह्यूमन बीइंग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू सो दीज आर ऑल इंटेलिजेंट एजेंट और क्या है इन बिहाफ ऑफ इन बिहाफ ऑफ समन इन बिहाफ ऑफ इट इज डूइंग द टास्क दैट इज दैट थिंग नाउ पीज पीएस ये पेपर में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस एनवायरमेंट एक्चुएटर सेंसर ओके अब पढ़ते इसको ठीक से फॉर डिजाइनिंग एजेंट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू स्पेसिफाई द टास्क एनवायरमेंट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल क्या टास्क देना है किस एनवायरमेंट द टास्क एनवायरमेंट फॉर एन एजेंट टू सॉल्व वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम मे बी डिजाइड बाय फोर मेजर पैरामीटर्स व्हिच इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एक परफॉर्मेंस होता है एक होता है एनवायरमेंट किस एनवायरमेंट करना एक्चुएटर व्हिच इंक्लूड एंटिटीज थ्रू व्हिच द एजेंट मे परफॉर्म एक्शंस ओके एंड चेतु and sensors which describes the different entities through which the agent will gather information about the environment so yes of parameters ko mila kya hota hai p's hota hai p e s this is this is also important jo main bar bar ek hi baat hi hum ek discuss kar raha hu understood khali idhar udhar hai thoda sa example le lo an automated public transport road transport driving agent वो क्या होता है मैक्सिमाइजिंग सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स उसका एग्जांपल क्या होता है मैक्सिमाइजिंग कंफर्ट ऑफ पैसेंजर एबिलिटी टू रीच करेक्ट डेस्टिनेशन एबिलिटी टू मिनिमाइज द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स कंस्टेंट्स भी फॉलो करना है कंस्टेंट्स कंस्टेंट्स भी फॉलो करना है ठीक है कंडीशन ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स कॉजिंग मिनिमम डिस्कम्फर्ट और डिस्टर्बेंस टू अदर एजेंट्स मिनिमाइजिंग कॉस्ट एक्सेट्रा ठीक है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पीई ठीक है environment the world agent uh, we must remember that the environment or the world around the extent agent is extremely uncertain or open ended there are unlimited combination of possibilities kuch bhi ho sakte of the environment situations which such a world um, agent could face uh, face let us review some of the possibilities ab dekhte kya kya a variety of roads bahut type ke road hote hai 12 lane express ways free ways to dusty rural bumpy roads different roads uh, rules including the one required left hand drive in some parts of the world and right hand drive in the other parts itni sari cheeze hote hain mane there are endless possibilities ab wo sare cheeze usko data ko usko store karna usme the degree of knowledge of various places through which the driving is to be done ki jo bhi jagah jayega to usko uski knowledge hona chahiye us jagah ki 
किस तरह के बंदे होते क्या होते हैं इंक्लूडिंग हाई कल्चर टू मोस्ट रूफियंस अनपढ़ भी बहुत सारे होते हैं ठीक है तो उस तरह के पैसेंजर का भी नॉलेज होना चाहिए ऑल काइंड ऑफ अदर ट्रैफिक पॉसिबली हेवी व्हीकल्स अल्ट्रा मॉडर्न कार थ्री व्हीलर एंड इवन ब्लॉक कार्स ये सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए अंडरस्टूड आप एक्चुएटर्स इंक्लूड क्या होता है हैंडलिंग एक्चुएटर क्या होता है हैंडलिंग स्टीयरिंग व्हील ब्रेक्स गियर्स एक्सीटर अंडरस्टैंडिंग द डिस्प्लेस इन ए डिवाइस और डिवाइस ऑल फॉर ऑल द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड ए डिवाइस और डिवाइसेस फॉर ऑल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड ये सारी चीजें उसको आना चाहिए हैंडलिंग स्टीयरिंग व्हील अंडरस्टैंडिंग द डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले में जो भी आ रहे वो स्क्रीन को देखना है तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एक्चुएटर्स ओके नाउ सेंसर्स द एजेंट एक्टिंग एज ऑटोमेटेड पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर मस्ट हैज सम ऑफ द सेंसिंग द वर्ल्ड अराउंड ट्रैफिक अराउंड इट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑटोमोबाइल एंड द ऑटोमोबाइल हेड ऑफ इट एंड इट स्पीड सामने जो गाड़ी जा रहा है उसके उसकी स्पीड क्या है वो सारी चीजें पीछे जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है ठीक है एवरी थिंग इट शुड नो जीपीएस को अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड जीपीएस ऑल दीज आर सेंसर्स एग्जाम्पल ऑफ सेंसर्स ओके तो ये सारी चीजें उसको पता होना चाहिए मीन इट्स इट्स अ वेरी बिग थिंग इट्स अ वेरी बिग थिंग नाउ कैटेगरीज ऑफ एजेंट एक सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट एक है ये क्या होता है इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द इंटेलिजेंट एजेंट इट परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द करेंट सिचुएशन सिचुएशन जो होंगे उसे उसके ऊपर एक्शन करेंगे वेन समथिंग हैपन्स इन द एवेंटमेंट ऑफ ए सिंपलेक्स रिफ्लेक्शन द एजेंट क्विकली स्कैन इट्स नॉलेज बेस फॉर हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन एट हैंड ऑन द प्री डिटरमेंट रूल्स रूल्स भी फॉलो करना है और उसको एक्शन भी लेना है दैट इज सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट एक होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इसमें क्या होता है दैट यूज इट्स परसेप्ट हिस्ट्री एंड इज इंटरनल मूवमेंट टू मेक डिसीजन अबाउट इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इट वो क्या होता है प्रीवियस हिस्ट्री हिस्ट्री में क्या डिसीजन ली वो सब देख के वो क्या करता है इट टेक्स इज डिसीजन ओके एक होता है गोल बेस्ड एजेंट ये सब के हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एक्सपैंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट बाई हैविंग दर्ट गोल इन्फॉर्मेशन गोल की इन्फॉर्मेशन यदि है तो फिर इट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली दिस यूज एन एक्शन सो दैट दे कैन अचीव द गोल ठीक है दिस एजेंट्स मे हैव टू कंसिडर ए लॉन्ग सिक्वेंस ऑफ पॉसिबल एक्शन बिफोर डिसाइडिंग वेदर द गोल इज अचीव और नॉट बहुत सारे एक्शन के बाद भी गोल आए कहीं कोई गारंटी नहीं है That is also uh, this is also the thing. A utility based agent is an agent that uh, acts based not only on the goal but the best way to reach that goal. Not on the goal. कैसे कितने अच्छे से कितने short में कितने अच्छे से जा सकते हैं उस goal में. That is also important. तो इट उसको बोलते हैं utility based agent. उसके बाद क्या होता है stimulus response agent or a reactive agent is an agent that takes input from the world through sensors and then takes actions based on those inputs through actuators. Understood? Between the stimulus and the response, there is a processing that can be arbitrarily complex. ठीक है तो ये stimulus response agent आपको समझ में आया पहले क्या होंगे through sensors वो understand करेंगे उसके बाद वो actuators के through से वो सारे काम करेंगे ठीक है अब होता है एक learning agent. A learning agent is a tool in AI that is capable of learning from its experience. ठीक है it start from the basic, some basic knowledge and is able to act adapt autonomously through learning to improve its own experience. ऑन परफॉर्मेंस उसको लर्निंग एजेंट बोलते हैं मतलब क्या है बेसिक नॉलेज दिया जाता है उसके बाद वो आस्ते आस्ते लर्न करते करते ठीक है इट इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओके मशीन लर्निंग प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन अब क्या है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव मैंने मीन मीडियम मोड डेटा को हम देख सकते हैं वैसे करके प्रेडिक्टिव प्रेडिक्टिव मतलब क्या होता है एंटीसिपेट वट विल हैपन क्या होगा ठीक है प्रोबलिस्टिक प्रोबिलिटी बता देंगे प्रेस्क्रिप्टिव क्या प्रेस्क्रिप्टिव क्या होगा वट टू डू इट टू अचीव द गोल्स वट टू डू टू दचीव द गोल्स तो ये भी है डिस्क्रिप्टिव प्रेस्क्रिप्ट प्रेडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव दिस इज ऑल्सो तो फोकस ऑन मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग का फोकस क्या है वट विल हैपन वट टू डू टू अचीव द गोल्स ये ये दो मशीन लर्निंग के फोकस है अंडरस्टूड तो ये ये सारी चीज है अभी हम लोग गेम थ्योरी गेम प्लेइंग ठीक है एंड ए आई का और थोड़ा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये अल्फाबेटा प्रोनिंग मिन मैक्स ठीक है एन क्विंस प्रॉब्लम और ये सारी चीजें हम देखते हैं ठीक है ये सब नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स तो लेट्स सो लेट स्टार्ट द टॉपिक गेम प्लेइंग ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए आई बिकॉज एरर्स कैन बी इजिली रिमूवड इन कंप्यूटर्स एंड नंबर टू कंप्यूटर्स कैन नॉट चीट ठीक है पीपल कैन चीट बट कंप्यूटर्स कैन नॉट चीट ओके and it is the important domain of ai game playing games doesn't require much knowledge isko knowledge ki zarurat nahi hai the knowledge we need is to provide the rules the legal moves and the conditions of winning or losing the game understood matlab kya ho isme kuch knowledge ki zarurat nahi hai you need to provide the rules to the to the system uh, the legal moves and the conditions of winning or losing the game nothing else is required both players try to win the game so both of them try to make the best move possible at each turn obviously hum log jab whenever we play chess us 
चेस आई एम टॉकिंग अबाउट चेस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लूडो आई एम टेलिंग यू ठीक है लूडो इज ए गेम ऑफ चांस ओके बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चेस तो व्हाट हैपेंस इन द चेस या इन द चेस में व्हाट वी व्हाट वी डू वी वी टेक द बेस्ट पॉसिबल मूव फॉर विनिंग द गेम एंड फॉर फॉर विनिंग द गेम एंड द अदर पार्टी शुड लूज द गेम तो वी टेक द वी यूज दोज टाइप ऑफ मूव्स एंड द सेम विद अस अदर डिफरेंट पार्टी that is sitting uh, in front of me he also tries the same thing yeah, the probability of winning the uh, uh, a uh, if a is uh, taking the turn so a um, a tries that his probability of winning the game should be more okay and uh, when b uh, b's turn is there b tries you know, uh, uh, to uh, uh, b tries to make the turn yeah, uh, to make the turn in that way that uh, um, uh, a should lose the game the probability should, uh, the probability of winning uh, 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 for both the parties, uh, maybe uh, same or less. It, it depends on um, uh, how the uh, both the parties are playing the game. Understood? So for uh, for the uh, for this searching technique like BFS, we have studied BFS also. Bet first search uh, are not accurate for this. Okay? Yeah, because the branching factor is very high, so searching will take a lot of time. The uh, branching factor is very high. Means what happens? Just like a chess game. So chess game, what happens? या तो चेस में वेन एवर वी प्ले ठीक है तो उसमें ब्रांचिंग फैक्टर बहुत हाई होंगे क्योंकि जैसे एक एक पॉन इज मूविंग एक क्वीन इज मूविंग एक 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 हॉर्स इज मूविंग ओके ओके एंड एलिफेंट इज मूविंग एंड द किंग इज मूविंग क्वीन इज मूविंग तो बहुत सारे उसके मूव्स होंगे बहुत सारे कंडीशन होंगे सिचुएशन होंगे तो एक तो क्या होंगे उसमें जितनी कंडीशन होंगे लीगल मूव्स होंगे उसमें क्या होगा वो वो यदि हम कंसिडर करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी हाई ओके okay, तो फिर क्या होगा ब्रांचिंग फैक्टर वेरी हाई होगा तो उसमें क्या होगा बीएफएस हम यूज नहीं कर सकते हैं ओके दैट्स व्हाई वी नीड अनदर सर्च सर्च प्रोसीजर क्या होंगे पहले क्या करेंगे विल जेनरेट प्रोसीजर राइट डाउन ओके जेनरेट प्रोसीजर जेनरेट प्रोसीजर मींस सो दैट ओनली गुड मूव्स आर जेनरेटेड सो दैट ओनली good moves are generated ek hota test procedure ye sare terms very important hai test procedure test procedure so that the best move so that the best move can be explode first can be explode first understood so there are a few important terms that you should know in game playing few important terms let me take a sheet and it's a very important topic also okay we will be doing that practical things mathematical things and you will feel very interesting okay number 1 plausible move generated ye terms aap log ko pata hona chahiye plausible move generator so to kya hai plausible move generator suppose suppose for an operation there are 15 legal moves for an op suppose for an operation there are 15 legal moves okay but it's not possible to uh, make 15 programs for a single operation um 15 legal moves hai matlab 15 programs banana padega but it's not possible so what do we do we take smaller number of promising moves but we take smaller number of promising moves ab promising move kya hai aage likh lete promising moves promising moves mean yeah uh, means uh, moves out of uh, best moves out of legal moves promising moves matlab kya hota hai best moves best moves out of legal moves उसको प्रॉमिसिंग मूव्स बोलते हैं ओके 
suppose there are five plus suppose there are suppose there are five promising moves suppose there are five promising moves तो क्या हो गया तो ये फाइव प्रॉमिसिंग मूव्स को क्या बोलते हैं प्लॉसिबल मूव जनरेटर इसको क्या बोलते हैं प्लॉसिबल मूव जनरेटर ओके अब स्टैटिक इवेल्यूशन फंक्शन एक और टर्म है आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक इवेल्यूएशन फंक्शन स्टैटिक इवेल्यूएशन फंक्शन क्या होते द बेस्ट मूव the best move is static evaluation function okay matlab kya hote the example one out of five promising moves promising moves is static evaluation function okay to so understood theek hai to isko static evaluation function mein aap game playing mein kya hota hai do do procedure ek minimax procedure ek hota alpha beta pruning aap dekhte hain kya hote hain game playing mein kya kya hote hain game playing game playing mein do hai ek hai minimax ओके एक होता है अल्फा बीटा प्रोनिंग ओके अब मिनिमेस प्रो वट इज द मिनिमेस प्रोसीजर यू शुड नोट इट डाउन बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग ओके ओवर हियर द मिनिमेस प्रोसीजर क्या होता है इज नोन फॉर द यूजफुलनेस इन कैलकुलेटिंग द बेस्ट मूव इन टू प्लेयर्स गेम्स जैसे दो दो प्लेयर दो दो चेस प्लेयर या इस तरह कोई खेल दो बंदा खेल रहे हैं तो वहां पर मिनिमेस प्रोसीजर इज वेरी गुड इज मूव इज जनरेटेड एज लॉस और गेन फॉर वन फॉर वन प्लेयर मैंने अभी बताया था ना ए और बी के एग्जाम्पल लेके एक बंदे का यदि मीन गेन हो रहे तो दूसरे बंदे के लॉस हो गए ठीक है इन दैट वे जैसे मैं एक मूव ले रहा हूँ एग्जाम्पल ले लो चेस में और एंड उससे उसकी एक कोई कोई सिपाही या यू कैन से पॉन पॉन इज डिफिटेड और द क्वीन इज डिफिटेड ओके और द मिनिस्टर इज डिफिटेड इन दैट वे है तो फिर क्या हुआ So that is that is a winning winning uh, thing for me, but it is a loss for the other other person, for the front person. They actually used in zero sum games. These are all used in zero sum games. We have uh, operation research a topic. Hai. Usme hum log zero sum games padhe hain. Okay? Bahut saare bachche ne apne suna hi nahi kabi. So not a problem. Okay? So, 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 इनिशियल प्रॉब्लम रूट से ही स्टार्ट होता है रूट से हम लीव्स में जाएंगे फिर लीव्स से हम रूट में जाएंगे इस तरह से जाएंगे पहले रूट से लीव्स फिर लीव से रूट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हमें एक बाइनरी बाइनरी ट्री टाइप के कुछ एक ट्री भी बन जाएंगे अंडरस्टूड तो जिसमें ट्रू ट्री जिसमें रूट होते हैं लीव्स होते हैं ऑल दीज थिंग्स ओके उसके बाद क्या होता है बेस्ट मूव स्ट्रैटेजीज यूज ऑब्वियसली गेम में क्या होता है बेस्ट मूव स्ट्रैटेजी यूज होते हैं मैक्स विल ट्राई टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी मैक्स क्या करेंगे मैक्स मीन मीन मैक्स में क्या होंगे मैक्स Let me write this thing. Max will try to maximize its utility. Best move for A. A के लिए best move. Okay. Our mean क्या करेगा? Mean will try. to minimize its utility isko kya bolte hai worst move for a kyunki b kya karega b b apna apne chance karega apne liye khelega na apne aap ko jeetne ke liye to worst move hi honge na a ke liye to worst move for a आप लोग की बात समझ आए जब हम खेलते हैं वी आर प्लेइंग तो हम क्या करते हैं वी ट्राई द बेस्ट तो हम यदि बेस्ट खेलते तो क्या होगा इट इज बेस्ट फॉर यू नॉट फॉर द अदर पर्सन दैट इज सिटिंग बिसाइड्स यू ओके बट एंड इफ ही इज प्लेइंग द बेस्ट तो व्हाट ही इज डूइंग इट इज वर्स्ट फॉर मी बट इट इज इट इज फॉर बेस्ट फॉर हिम ओके इन दिस वे ओके नाउ 
suppose a and b is playing a game okay max means a is trying to win the game with maximum probability min means b is trying to minimize the probability of a probability of a of winning the game ye ho jayenge kam ho jayenge this is actually zero sum game isko bolte hai zero sum uh, zero sum game ek important term hai utility utility we will be using everywhere utility 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 means kya hota payoffs which means that prize you know, will uh, what prize will the winning player get after win, winning the game utility means what prize will the winning player winning play, player get after winning the game isko kya bolte hai utility so it works on constituent values kuch values hai consistent values minus 1 plus 1 are zero theek hai minus if person wins wins he will get plus 1 if a person loses he will get minus 1 if draw he will get zero theek hai aap hum log kya karenge ek example lete hain example ke example ke through se hum dekhte hain what is happening okay ए एक ट्रिप ड्रॉ करते हैं बी सी डी एफ जी एंड द लीव्स आर हियर ओके अब व्हाट विल डू वैल्यूज लेट वी पुट द वॉल वैल्यूज ओवर यू माइनस वन एट माइनस थ्री माइनस वन टू वन माइनस थ्री फोर ऐसे कुछ है अब क्या कर रहे हैं आप लोग बिन मैक्स गेम खेल रहे हैं मेन मैक्स यहां पे क्या लिखेंगे मैक्स इस लेवल में मैक्स है यहां पे क्या है मेन और यहां पे क्या है मैक्स इट्स लाइक दिस ओपन क्लियर ओके तो हम क्या करते हैं लेफ्ट सब्ट्री में पहले जाएंगे लेट्स गो टू द लेफ्ट सब्ट्री लेफ्ट सब्ट्री मतलब क्या होता है इस सब ट्री हम हमेशा लेफ्ट सब ट्री में जा रहे इधर जा रहे ठीक है अब माइनस वन और एट माइनस वन और एट ये दोनों वैल्यू है माइनस वन और एट में मैक्स यहां पे क्या है मैक्स की बात है यहां पे मैक्स है माइनस वन वन और एट में कौन सा ग्रेटर है एट तो राइट एट हो गया ओके आई एम राइटिंग एट इज इट फाइन आप क्या करेंगे एट इधर है अब हम ई वाले नोट देखेंगे ई वाले नोट तो ई में क्या माइनस थ्री और माइनस वन उसमें कौन सा मैक्सिमम माइनस वन माइनस वन ठीक है तो दिस इज मैक्सिम एट इज मैक्सिम हियर माइनस वन इज मैक्सिम हियर ओके नाउ मैक्स अब यहां पे क्या है ये वाला जो है ये क्या है मीन का लेवल है मीन तो अब एट और माइनस में स्मॉलर कौन सा माइनस वन तो राइट माइनस वन ओवर ईयर हो पाए किए ओके माइनस वन अब क्या होते आप चलते राइट वाले में राइट right में चलते लेट्स गो टू राइट इस 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 पाथ में जा रहे इस पाथ पे अब टू और वन में मैक्सिमम कौन सा है टू तो राइट टू ओवर 
ठीक है माइनस थ्री और फोर में मैक्सिमम कौन सा है फोर फोर राइट हो गया अब टू और फोर में मैक्सिमम कौन सी है फोर तो फोर राइट हो गई ओके अब क्या हुआ नहीं सॉरी टू और फोर टू और फोर में मिनिमम कौन सी है सॉरी तो इट विल बी टू आई थिंक टू आई थिंक क्या है टू ही तो है टू मीन इज टू नाउ मैक्सिमम माइनस वन और टू का टू में मैक्सिमम कौन सी बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम नोट तो माइनस टू और वन में टू इज द मैक्सिमम तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो गया इक्वल टू टू होप आई एम क्लियर इन दिस वे ये मेन मैक्स चलते हैं ओके okay? अब यहां पे क्या होते हैं यहां पे क्या कर रहे हैं सारे नोड्स हम ये कर रहे हैं वी आर ट्रेवलिंग ईच एंड एवरी नोड लेकिन क्या होता है ये जो ये जो ईच एंड एवरी नोड ट्रैवल कर ट्रैवल कर कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है बहुत बड़ा बहुत ज्यादा ब्रांचेस होते हैं तो फिर हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जब हम मीन मैक्स स्ट्रेटेजी ये कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अब पहले कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओ ऑफ बी टू दावर ऑफ डी अब बी क्या है बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर ब्रांचिंग फैक्टर दट इज ईच नोड हैज बी नंबर ऑफ ब्रांचेस बी नंबर ऑफ ब्रांचेस दो दो ब्रांचेस सबकी चाइल्ड बी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यू कैन से चिल्ड्रेन तो ब्रांच होते हैं ठीक है एंड डी इज द डेप्थ डेप्थ तो सेम है You can see depth is same. Level zero, level one, level two. There, ah, yeah, so this depth you are seeing, depth same. Is everybody, everybody depth same. Is. Okay. So what happens? B to the power of the branching factor. Very. Ah, here what will happen? All the nodes are traversing. Okay. So this is not good. You take an example. Let's say in chess there are 35 moves. Chess, how many moves are 35 moves? And on an average, 50 moves for each player. One, one, one player for each player. How many moves? ओके तो नंबर ऑफ नोट्स इन गेम ट्री कितने होंगे 35 टू दी पावर ऑफ 100 50 मोस्ट फॉर ईस्ट प्लेयर मतलब एक एक प्लेयर दो प्लेयर होते हैं तो 50 प्लस 50 कितना था 100 तो 35 टू दी पावर ऑफ 100 नोट्स हो जाएंगे गेम ट्री में कितने नोट्स हो जाएंगे 35 टू दी पावर ऑफ 100 नोट्स इन द गेम ट्री सो मिन मैक्स एल्गो कैन नॉट बी यूज इन ऑल गेम्स क्योंकि थर्टी टू दी पावर ऑफ हंड्रेड नोट होना मतलब कैन यू कैलकुलेट इट्स ह्यूज ठीक है वहां पर हम मिन मैक्स यूज नहीं कर सकते ठीक है तो हम क्या करेंगे उसमें हम अल्फाबीटा प्रोनिंग यूज करेंगे वट विल यूज अल्फाबीटा प्रोनिंग प्रोनिंग मतलब क्या होगा सारे नोट्स को हम ट्रवर्स नहीं करेंगे हम प्रून करेंगे हम हम डिस्कार्ड करेंगे ब्रांचेस को हम बहुत सारा नोट्स एंड ब्रांचेस को ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस में ही तो नोट्स है तो हम लोग क्या करेंगे उसको डिस्कार्ड करेंगे जब प्रोनिंग ही हो जाएंगे तो फिर क्या होगा इट वुड बी इजी इजी टू ट्रावर्स ओके तो दैट्स वाई यू आर गोइंग टू यूज अल्फाबीटा प्रोनिंग और यहाँ पे मिन में इसमें क्या हो रहा है सारे नोट्स को हम ट्रावर्स कर रहे हैं यू सॉ हुई है आई एम ट्रावर्सिंग ईच एंड एवरी नोट वहां पे हम सारे नोट्स ट्रावर्स नहीं करेंगे दैट्स वाई यू आर गोइंग टू यूज अल्फाबीटा प्रोनिंग ओके तो अल्फाबीटा प्रोनिंग क्या है लेट सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्फाबीटा प्रोनिंग कुछ कंडीशन वगैरह होंगे तो अल्फाबीटा प्रोनिंग इज ए मेथड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नोट एक्सप्लोर्ड इन मिन मैथ स्ट्रेटेजी यू कैन से दिस इज द एडवांस्ड वर्जन एडवांस्ड वर्जन ऑफ मिन मैक्स ओके दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ मिन मैक्स तो अब क्या होता है इसमें क्या होता है इट रिड्यूस द टाइम जब हम सारे नोट्स ट्रावर्स ही नहीं करेंगे तो क्या क्या टाइम भी क्या होगा कम लगेंगे ठीक है तो अल्फा को क्या लिखेंगे अल्फा को ये दिस इज द सिंबल अल्फा को मैक्सिमाइजर बोलेंगे और बीटा को क्या बोलेंगे मिनिमाइजर ओके अब इनिशियलाइज इनिशियलाइज alpha to minus infinity and beta to plus infinity hum aise karke initialize karenge starting mein aur kya hota hum prune kab karenge condition of pruning pruning matlab kya chhatna hata dena condition alpha greater than equal to beta okay ab ek tree hai game tree hai 
अब यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू माइनस इनफिट बीटा का वैल्यू प्लस इनफिट तो अल्फा ग्रेटर देन बिल्कुल बीटा है नहीं है मतलब क्या है अभी पूरा ट्री हमें मिला हुआ है ठीक है पहले यदि आप इन्फिनिट और माइनस इनफिनिट कर देंगे तो पूरा ट्री प्रून हो जाएगी इसलिए हम लोग क्या करेंगे इनिशियलाइज उल्टा करेंगे अल्फा का वैल्यू माइनस इनफिनिट लेंगे बीटा का वैल्यू प्लस इनफिनिट लेंगे और जब हम जब ट्री को ट्रावर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे कंडीशन कहीं ना कहीं आएगा तब हम प्रूडिंग करेंगे अंडरस्टूड नाउ नथिंग इज प्रूड एवरीथिंग इज ओके फाइन ओके नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोग के एग्जाम में आएंगे थोड़ा ला बड़, बड़े से एक एग्जाम्पल ले रहे ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली ठीक है अब इसका वैल्यू कितना है सेवन इधर इलेवन ट्वेल्व इधर एट सेवन इलेवन टेन फाइव सेवन इलेवन ट्वेल्व एट अब क्या कर नाइन एट फाइव ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व ओके ना यहां पे क्या हो गए नाइन यहां पे एट यहां पे सेवन यहां पे टेन ऐसे कुछ वैल्यूज दिए होंगे ठीक है डोंट गेट पैनिक ऐसे करके हम करेंगे ठीक है डो नॉट गेट पैनिक आप क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कर लो और बीटा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी इतना क्लियर आप क्या करेंगे ये जो सारे नोट्स हम नीचे हम जाएंगे लेफ्ट पहले लेफ्ट सब्ट्री हम कवर करेंगे तो लेफ्ट सब्ट्री में लेफ्ट पार्ट ओके तो ये क्या जाएगा एल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी यही जाएगा दिस वन इज एल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी यहां भी सेम जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एक सेकेंड थोड़ा रब करने लो अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ठीक है तो ये सारी चीजें हैं अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी तो अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और बीटा इक्वल टू यहां पे लिखेंगे बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी इतना तो क्लियर है ठीक है अब लेट बी राइट दिस वन इज फॉर अल्फा ये अल्फा के लिए है इन्फिनिट लिख दे सॉरी अल्फा दिस वन इज फॉर बीटा ये हा दिस लेवल इज फॉर बीटा देखें दिस इज ऑल्सो अल्फा एंड दिस वन इज बीटा बीटा ये क्या किस लिए बीटा के लिए बीटा मतलब क्या होता है हमने अभी बताया था बीटा इज फॉर मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू ओके तो यहां पे देखो ये यहां पे क्या है बीटा का वैल्यू कितना है अभी इन्फिनिटी इन्फिनिटी बड़ा छोटा है या टेन छोटा है तो टेन इज छोटा तो हम क्या करेंगे यहां पे लेट मी राइट थ्रू दिस यहां पर टेन लिख देंगे अब टेन अब राइट में जाता है टेन छोटा या फाइव छोटा फाइव इज स्मॉलर तो क्या करेंगे फाइव लिख दो इतना क्लियर है तो अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और बीटा इक्वल टू फाइव ओके अब हम ऊपर जाते हैं वी आर ट्रावर्सिंग दिस साइड आप ऊपर जाएंगे ठीक है अब हम यहां पे देखेंगे अल्फा का वैल्यू कितना अब यहां पे अल्फा के वैल्यू चेंजेस आएंगे अल्फा का वैल्यू कितना माइनस इन्फिनिटी ठीक है और यहां पे चेक करो यहां पे कंपेरिजन होगा किसकी माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फाइव ठीक है तो कौन सा ग्रेटर है माइनस इन्फिनिटी माइनस सेम है फाइव इज ग्रेटर तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस करके इसको क्या लिखेंगे हम फाइव लिख देंगे इतना क्लियर है फाइव इज ग्रेटर आप बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी रहेगा क्योंकि बीटा के चेंजेस नहीं है कुछ आप क्या करेंगे ये जो वैल्यू है अल्फा इक्वल टू फाइव बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी ये हम इधर पास करेंगे अल्फा इक्वल टू फाइव बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी ओके नाउ ये तो मिनिमाइज के लिए बीटा इज फॉर मिनिमाइजिंग तो बीटा का इन्फिनिटी ना सेवन कौन सा छोटा है सेवन इज स्मॉलर यहां पे सेवन लिख दो ओके 
अब सेवन इज स्मॉलर और इलेवन इज स्मॉलर सेवन इज स्मॉलर तो सेवन हो गया तो अल्फा का वैल्यू फाइव बीटा का वैल्यू सेवन अब हम चेक करेंगे अल्फा अल्फा में चेंज आएगा फाइव ग्रेटर है दिस फाइव इज ग्रेटर और दिस फाइव इज ग्रेटर और दिस सेवन इज ग्रेटर विच वन इज ग्रेटर सेवन इज ग्रेटर तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेवन तो अल्फा के वैल्यू सेवन और बीटा का वैल्यू इन्फिनिटी इतना क्लियर है अब हम यहाँ पे जाएंगे आगे जाएंगे हाँ तो आगे जाएंगे तो क्या होगा अल्फा के वैल्यू सेवन यहाँ पे क्या है हम्म तो यहाँ पे जब जाएंगे बीटा बीटा का वैल्यू चेंज होगा तो बीटा इज इन्फिनिटी बीटा बीटा का बीटा छोटा है या सेवन छोटा है या इन्फिनिटी छोटा है कौन सा छोटा है ये तीनों में कंपेयर होगा इन्फिनिटी में क्योंकि बीटा में चेंज करे सेवन और इन्फिनिटी तीनों में छोटे कौन से सेवन इज स्मॉलर तो ये क्रॉस हो क्या हो जाएगा ये सेवन हो जाएगा तो एल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू सेवन हो पाइव क्लियर अब क्या होगा एल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू सेवन ये इधर पास कर दो एल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू सेवन हो पाइव क्लियर अब इधर अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू सेवन अब यहां पे जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू सेवन ओके अब सेवन इज स्मॉलर और ट्वेल्व इज स्मॉलर सेवन इज स्मॉलर यहां पे देखो यहां पे कोई चेंजेस आएगा नहीं तो यहां पे क्या जाएगा आप चेक करेंगे माइनस इन्फिनिटी यहां पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सेवन इज स्मॉलर ट्वेल्व और एट तो ग्रेटर ही है ना सेवन से तो नो चेंज यहां पर कोई चेंज नहीं होगा नो चेंज आई एम राइटिंग हियर नो चेंज अब क्या होगा यहाँ पे अल्फा का वैल्यू चेंज होगा माइनस इन्फिनिटी इज ग्रेटर और सेवन इज ग्रेटर सेवन इज ग्रेटर यहाँ पे क्या करेंगे सेवन कर देंगे सेवन ठीक है वो पाइव क्लियर आप कैन यू सी दैट अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा कंडीशन था ना फॉर प्रूनिंग कंडीशन प्रूनिंग इज अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा एंड वी आर सींग दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ओवर ईयर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा ये तो है तो हम क्या करेंगे इस पार्ट को प्रून कर देंगे ये इसको हमको ट्रेवर्स करने की जरूरत ही नहीं है This done, तो ये हम क्या कह दिए प्रूनिंग कर दिए वो पाइप किए अब यहां पे बीटा का वैल्यू चेंज होगा तो बीटा इज स्मॉलर बीटा का वैल्यू सेवन है यहां पे भी सेवन है ठीक है सेवन तो सेवन ही रहेगा क्योंकि स्मॉलर कुछ सब सेम है तो बीटा इट विल बी लाइक दिस ओनली ओके तो यहां पे क्या जाएगा अल्फा अब अल्फा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी कौन सा अल्फा एल्फा का वैल्यू चेंज होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना माइनस इन्फिनिटी है और यहां पर क्या है माइनस इन्फिनिटी और सेवन है कौन सा कौन सा ग्रेटर है सेवन इज ग्रेटर तो ये क्रॉस होगा क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी हो पाइव क्लियर तो इधर क्या जाएगा अल्फा इक्वल टू सेवन और बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी ओके नाउ अगेन विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी एग्जाम में आएंगे ही बोलेंगे जो कौन कौन सा नोट प्रूव हुए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे जैसे मैं नेमिंग नहीं किया एबीसीडी करके वहां पे नेमिंग क्या रहेगा तो बोलेंगे जो कौन सा नोट आपने प्रूव किया ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो अल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी अब यहां भी जाएगा एल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी आप देखते हैं बीटा इज फॉर मिनिमम तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्मॉलर है या फाइव स्मॉलर है फाइव इज स्मॉलर हम क्या करेंगे इसको काट के यहाँ पे फाइव कर देंगे ओके नाउ कैन यू सी अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हो गया यहां पे फिर यहां पे फिर कंडीशन हो गया सेवन और फाइव अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा तो फिर क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे प्रून कर देंगे वो पाइप क्लियर इसको क्लियर प्रून कर दिया अब यहां पे अल्फा का वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा विच वन इज सेवन है सेवन है फाइव है ये सेवन ये सेवन और फाइव तीनों में ग्रेटर कौन सा मैक्सिमम वैल्यू सेम ही नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा सेवन 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 और इन्फिनिटी तो यहां पर सेवन और इन्फिनिटी ही रहेंगे फाइव इक्वल सेवन और इन्फिनिटी यहां पे जाएगा फिर अल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी इस नोट में चले गए आप बीटा का वैल्यू मिनिमम कौन सा इलेवन है तो यहां क्रॉस कर दो इलेवन लिख दो ओके ठीक है मिनिमम इलेवन ट्वेल्व मिनिमम कौन सा इलेवन है ना तो इलेवन आई रेट नो वही आप क्या करेंगे तीनों में ग्रेटर कौन सा है अब अब अल्फा में चेंज होगा अल्फा इज फॉर मैक्सिमम वैल्यू सेवन सेवन इलेवन ये सेवन है ये सेवन है इलेवन इलेवन इज द ग्रेटेस्ट तो हम इसको क्रॉस करें क्या कर देंगे इलेवन लिख देंगे वो पॉइंट क्लियर ओके नाउ क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू इलेवन बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी अब यहाँ पे बीटा का वैल्यू अब हम ऊपर जाएंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे बीटा मिनिमम वैल्यू बीटा का वैल्यू इन्फिनिटी है 
और यहाँ पे इलेवन है और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो कौन सा स्मॉलर है इलेवन इज स्मॉलर यहाँ पे क्या हो जाए क्रॉस करके इलेवन हो जाएंगे ठीक है इलेवन हो गया एल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इलेवन तो यहाँ पे क्या जाएगा एल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इलेवन अब यहाँ पे क्या जाएगा एल्फा इक्वल टू सेवन बीटा इक्वल टू इलेवन ओके नाउ स्मॉलर कौन सा है इलेवन है या नाइन है तो क्या होगा यहाँ पे नाइन होगा आप बोलो कर नाइन या एट एट है तो यह क्रॉस करके एट लिख लो तो सेवन एट आप ऊपर जाते हैं ओके okay, ऊपर जाना अल्फा अल्फा बोलिए कितना सेवन है यहाँ पे भी सेवन है यहाँ पे एट है मैक्सिमम कौन सा एट है तो यहाँ क्रॉस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एट लिख देंगे इसको क्रॉस कर दिया ठीक है तो अल्फा का वैल्यू एट बीटा का वैल्यू इलेवन तो अल्फा इज एट ना यहाँ एल्फा इक्वल टू एट बीटा इक्वल टू इलेवन अब यहाँ पे क्या है बीटा का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना है सेवन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रॉस करके सेवन लिख देंगे बीटा का वैल्यू सेवन ठीक है अब टेन तो ग्रेटर है देखो ये टेन है टेन इज ग्रेटर तो देखो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा है क्योंकि एट ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन तो ये इसको क्या करेंगे प्रून कर देंगे तो दिस इज हाउ अल्फा बीटा प्रूनिंग इज डन होप आई एम क्लियर आप लोग एक बार 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 इस वीडियो को देखोगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे करके हम लोग अल्फा बीटा प्रूनिंग करते हैं क्लियर नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सर्च अब क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सर्च Actually, these are the universal problem-solving techniques that are used in AI. Okay, because uh, through searching techniques, together uh, we are going to um, see a lot of problems. We are going to uh, face a lot of problems, and we are going to find solutions on, uh, for that also. So, what we do actually uh, in this way, so we will create rational agents or problem-solving agents in AI. Okay, to search. Okay, so searching technique terminology. There are some terminology here which we need to know. Searching. सर्चिंग इज स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए सर्च प्रॉब्लम इन ए गिवन सर्च स्पेस कोई एक स्पेस है वहां पे क्या होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ठीक है तो वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कुछ डेफिनेशन है दैट वी हैव शुड गो थ्रू ठीक है वन इज स्टेट स्पेस सर्च लेट मी राइट इट स्टेट स्पेस सर्च ओके स्टेट स्पेस सर्च तो ये क्या होता है ये यूज होता है यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जांपल ले लो ना जैसे हमने चेस के चेस का गेम खेल रहे हैं व्हेन वी सीइंग द बोर्ड ठीक है तो है तो हम क्या करते सर्च करते हैं किस जगह पे हम जाएंगे वेयर आई कैन गो गो एंड एंड माय मूव कैन बी द बेस्ट एंड इट इज द वर्स्ट फॉर द अदर पर्सन ठीक है तो हम सर्चिंग ही तो करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो वी सर्च फॉर द सॉल्यूशन सर्च ही तो करते हैं तो दैट इज सर्चिंग तो यही चीज हम एआई में भी यूज करेंगे बिकॉज एआई हम क्या करेंगे एआई इज टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन तो हम सर्चिंग के थ्रू से इफ एआई कैन बी ट्रेंड तो दे कैन इजिली सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट्स वाई सर्चिंग इज यूज तो इट इज ए प्रोसेस यूज इन ए आई इन विच सक्सेसिव कॉन्फिग्रेशन और स्टेट ऑफ एन इंस्टेंस आर कंसिडर्ड एंड एंड विथ इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग ए गोल स्टेट विथ द डिजायर्ड प्रॉपर्टी डिजाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है हमारा गोल क्या है विनिंग द गेम हमारा गोल ही है विनिंग द गेम एंड क्या करेगा आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो कंडीशन फुलफिल होगा कुछ रूल्स है यू हैव टू फॉलो दस रूल्स और हमें क्या करना उस गेम को जीतना है या हमें सर्च करना है ठीक है तो प्रॉब्लम आर मॉडल इन स्टेट स्पेस प्रॉब्लम आर ऑलवेज मॉडल इन स्पेस स्टेट स्पेस प्रॉब्लम आर मॉडल एज स्टेट स्पेस ओके अब स्टेट स्पेस होता क्या है दैट इज ऑल्सो द थिंग स्टेट स्पेस है क्या सेट ऑफ स्टेट्स सेट ऑफ स्टेट्स इन विच ए प्रॉब्लम कैन बी ठीक है एक प्रॉब्लम कितनी स्टेट्स में हो सकती है दैट इज नोन एज सर्च स्टेट स्पेस ओके तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट स्पेस सर्च एक रिप्रेजेंट करेंगे उसको कैसे मैथमेटिकली वेरी इंटरेस्टिंग थोड़ा सा थियोरिटिकल देख लो उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल करेंगे मैथमेटिकली क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे एस एस कॉमा ए कॉमा एक्शन ब्रैकेट में एस कॉमा रिजल्ट ब्रैकेट में एस कॉमा ए कॉमा कॉस्ट एस कॉमा ए 
ओके अब एस क्या है एक एक बात एक एक बारे में बात करते हैं एस सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स ओके ये क्या है सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस ओके ये क्या है सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस और एक्शन एस क्या है एक्शन इज पॉसिबल फॉर करेंट स्टेट सारे एक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं बहुत सारे एक्शन नहीं, नहीं भी पॉसिबल होते हैं वो देखेंगे हम एग्जाम्पल में विच एक्शन इज पॉसिबल फॉर करेंट स्टेट ओके रिजल्ट इसका मैं क्या होता है स्टेट reached by performing action a on status on status or cost s comma i ye kya to costing kitna cost pad raha hai and costing should be इट शुड बी मिनिमम ऑलवेज एंड एक्शन जो है एक्शन शुड बी लीगल मूव लीगल मूव एक्शन शुड बी लीगल मूव तो आप लोग को समझ में आ गया मैथामेटिकली जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ये जो सारे मैं बात कर रहा हूं इस तरह का हमने यू नो दैट एल्गो डिजाइन एंड एनालिस ऑफ एल्गोरिज्म एक आप लोग का पेपर है ये एमसीएस टू वन वन आई थिंक जो नया टॉप नया आपका एल्गोरिज्म का कोर्स डिजाइन किया गया उसमें आप लोग ने ऑटोमेटा थ्योरी भी पढ़े तो दैट इज ऑल्सो यूज ओवर हेयर एक्चुअली ऑटोमेटा थ्योरी की पार्ट है ये अंडरस्टूड तो एक्शन शुड भी लीगल मूव नाउ लेट स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल एट पजल प्रॉब्लम Now let's start with eight puzzle problem. Eight puzzle problem. Okay. हम लोग बचपन में ये puzzle देखे हैं हमारे क्या होता है जब इनसे वन टू थ्री फोर करके या ए बी सी डी करके हम लोग के पास एक 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 बोर्ड होता था ठीक है एक एक हैंडी होते थे हमें क्या करना है एक एक साथ उसको सजा ए के बाद बी बी के बाद सी ऐसे करके और क्या होता था ए टू जेड के ए टू जेड छोड़ो सपोज नाइन नाइन स्क्वायर से नाइन स्क्वायर से नाइन स्क्वायर से तो एट नंबर्स होते थे इस, इसके बारे में डिस्कस करते पहले एट स्क्वायर होते थे तो एक 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 स्क्वायर खाली होता था उस खाली स्क्वायर में हम क्या करते अप डाउन लेफ्ट राइट ये सब करके हम क्या करते वन टू एट हम एक साथ सजाएंगे ठीक है तो दैट इज द एट पजल प्रॉब्लम ये हमने बचपन में बहुत सारे किए हैं एग्जाम्पल ले लो इन एट पजल प्रॉब्लम लिख देते इन एट पजल प्रॉब्लम In eight puzzle problem, we have nine squares. We have nine squares, and numbers one to eight are filled randomly. Are filled randomly. Are filled randomly in these squares. ओके वन स्क्वायर इज लेफ्ट वैकेंट मैंने बोला था अभी वन स्क्वायर इज लेफ्ट वैकेंट उसी से सब काम होते इज लेफ्ट वैकेंट ओके छोड़ द गोल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज एट नंबर इज टू बी पोजिशन Eight numbers is to be positioned sequentially. आप एक एक डायग्राम ले लेते हैं. Let's see example ले लो. Let's take an example. Start as
सपोज ऐसे है सेवन फोर टू वन फाइव सिक्स ये स्टार्ट स्टेट है और गोल क्या है स्टार्ट स्टेट और इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये हम लोग आप लोग को शायद याद आ गया होगा इसको हम क्या करेंगे मूव करते थे मूव करके हम लोग क्या करते थे गोल स्टेट और ये करते थे ये खाली होता था दिस वन इज ब्लैंक और यहाँ पे भी दिस वन इज ब्लैंक हम क्या करते थे इस तरह करते थे ठीक है हम क्या करते थे इधर उधर मूव करके हम लोग बचपन में बहुत सारे खेले भी है इससे क्या होता है हमारा ब्रेन डेवलप होते हैं तो ऐसे करके हम क्या करें एआई को ट्रेन करेंगे इस तरह से तो क्या ए एआई वुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स रैशनल थिंकिंग आएंगे उसके अंदर दैट्स वाई ओके तो इसमें क्या होते तो इसमें क्या होता फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी यूज स्टेट स्पेस सर्च ओके अब स्टेट स्पेस सर्च में क्या एक्शन पॉसिबल एक्शन क्या क्या होंगे लीगल मूव से ये अप डाउन लेफ्ट राइट ये सारे दीज आर ऑल द लीगल मूव्स ये इंपॉर्टेंट है लीगल एक्शन यू कैन से ओके लीगल मूव्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ओके अब हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को लीगल मूव फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट तो इतने तो आप लोगों को क्लियर हो गया जो स्टार्टिंग स्टेट गोल स्टेट हमारा यह है तो अब यहां से कहां कहां हम जा सकते हैं लेट्स सी लेट्स टेक द थिंग फॉर सेवन फोर टू दिस इज द इनिशियल स्टेट सेवन फोर टू वन फाइव सिक्स थ्री एट ओके अब हम क्या करेंगे सपोज हम इसमें कौन कौन से मूव जा सकते हैं हम इधर या हम इस पर ये राइट भी जा सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं डाउन भी आ सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं इधर भी जा सकते हैं ओके आप भी जा सकते हैं ये क्या है राइट राइट भी जा सकते हैं ये डाउन भी जा सकते हैं और ये आप भी जा सकते हैं देखो लेफ्ट नहीं जा सकते ओके लेफ्ट इज नॉट पॉसिबल तो ये सारी चीजें तो हम क्या करेंगे दिस आर द लीगल मूवस ये अब डायगनली कुछ नहीं होगा दिस आर द लीगल मूव ठीक है हम क्या करेंगे राइट right जाते लेट्स ड्रॉ इट राइट जाते हो तो क्या होगा सेवन फोर टू वन फाइव सिक्स थ्री एट ओके अब आप जाते आप जीत जाते हैं इसी के आप तो क्या होगा एट ऊपर चला जाएगा सेवन सॉरी सेवन फोर टू वन फाइव एट सिक्स थ्री ओके आप हम जाते हैं डाउन जाते हैं इसी से दिस इज द इनिशियल स्टेट ये याद रखो डाउन डाउन जाएंगे तो क्या होगा टू नीचे आ जाएगा 
7415263 इस तरह कुछ हो जाएगा सॉरी वन सेट इस तरह का हो गया ओके वो पाइन क्लियर अब देखते हैं लीगल मूव क्या क्या है लेफ्ट राइट अप डाउन अब यहां पे लीगल मूव क्या है लेफ्ट फॉर दिस स्टेट आई एम टॉकिंग फॉर दिस स्टेट लेफ्ट राइट अप डाउन मैं एल आर यू डी भी कर सकता लेफ्ट राइट अप डाउन देखो लेफ्ट भी इधर भी जा सकते आप भी जा सकते और डाउन भी जा सकते और राइट भी जा सकते हैं सब सब जा सकते हैं ऑल आर लीगल मूव्स लेकिन हम क्या करेंगे बट वी ओन कंसिडर लेफ्ट हम लेफ्ट वाले कंसिडर नहीं करेंगे वी ओन कंसिडर लेफ्ट आई एम टेलिंग यू वी ओन कंसिडर लेफ्ट लेफ्ट यदि कंसिडर करोगे और लेफ्ट में चले जाओगे तो फिर क्या होगा यही वाले इनिशियल स्टेट में हम आ जाएंगे क्या नहीं सी इसको फाइव को यदि आप बीच में ले जाओगे तो ये इनिशियल स्टेट मिल जाएगा तो वो हम ये नहीं करेंगे सो क्या करेंगे वी ओन कंसिडर वी ओन कंसिडर लेफ्ट लेफ्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज अगेन वी विल गो टू इनिशियल स्टेट हो पाइम क्लियर तो क्या करेंगे वी हैव थ्री मूव देन देयर फोर वी हैव थ्री मूव लेफ्ट तो जा नहीं सकते तो क्या होगा राइट अप एंड डाउन ओके तो हम क्या करेंगे इसमें फिर चलते ऐसे करके राइट कर लो आप यदि राइट चलते हैं तो क्या होगा सेवन फोर टू सेवन फोर टू और राइट हो रहा है तो मतलब वन यहां पे आ गया तो वन फाइव सिक्स थ्री एट ठीक है इस तरह का हो गया राइट हुआ ये और आप यदि करेंगे तो क्या होगा थ्री ऊपर चला जाएगा आप कर देंगे तो क्या होगा थ्री ऊपर चला जाएगा तो सेवन फोर टू वन थ्री फाइव सेवन फोर टू वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव सिक्स एट ओके okay. आप क्या करेंगे डाउन करेंगे डाउन यदि करेंगे तो क्या होगा डाउन यदि करेंगे तो फोर नीचे आएगा तो क्या होगा सेवन टू वन फोर फाइव यही होगा शायद हाँ वन फोर फाइव और सिक्स थ्री एट ठीक है आप जैसे इस तरह ये यहां पे लेट सी हियर आल्सो यहां पे कहां कहां जा सकते ये ये इस स्टेट में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इस स्टेट ये इधर जा सकते राइट जा सकते और डाउन जा सकते दो ही जा सकते हैं ओके यदि हम राइट जाते तो इस ओके लेकिन यदि डाउन जाते हैं तो फिर क्या होगा यहां पे लीगल मूव क्या क्या है लेट मी राइट इट राइट और क्या है डाउन बट डाउन हम हम क्या राइट और डाउन जा सकते हैं और यदि हम डाउन हम कंसीडर नहीं करेंगे डाउन यदि हम कंसीडर करेंगे तो फिर क्या होगा विल गेट द इनिशियल स्टेट बट डाउन वी आर नॉट वी ऑन कंसीडर डाउन यदि कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा फिर हम यही इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएंगे तो हमारा एक ही लीगल मूव रहेगा ठीक है तो एक ही लीगल मूव कौन सा रहेगा राइट right. तो ये राइट right, यहां पर आएगा राइट right. तो राइट यदि करते हैं डेट में सी एक राइट यदि करते हैं तो सेवन फोर टू वन फाइव एट सिक्स थ्री इस तरह का हो गया ठीक है अब यहां पे इस पे चलते हैं लीज में लीगल मूव क्या है 
यहाँ पे लीगल मूव इधर राइट जा सकते हैं और ये आप जा सकते हैं राइट एंड आप हम क्या करेंगे इधर आप चले जाते हैं आप चले जाते हैं तो वी विल गेट दैट इनिशियल थिंग अगेन तो आपको हम क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे आपको हम क्या करेंगे राइट करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको राइट मूव ले जाएंगे यदि राइट मूव ले जाओगे यदि राइट मूव ले जाओगे क्या होगा सेवन राइट जैसे सेवन फोर उसका क्या होगा वन फाइव टू सिक्स थ्री एट तो इस तरह से तो हम क्या करेंगे इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे इन दिस वे वी विल गो अंटिल वी रिच द गोल स्टेट तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के देंगे मैंने एग्जाम ये प्रॉब्लम जो देगा तो इतना आपको शो करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में ठीक है तो इन दिस वे वी विल गो अंटिल वी रिच द गोल स्टेट ऐसे करके हम लोग बचपन में भी खेलते थे आई होप यू ऑल रिमेंबर इन दिस वे वी विल गो अंटिल वी रीच द गोल स्टेट वो पॉइंट क्लियर ठीक है ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एंड दैट इज एन क्विंस प्रॉब्लम इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेट्स गो विथ एन क्विंस प्रॉब्लम एन क्विंस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट एन क्विंस प्रॉब्लम अब एन क्विंस प्रॉब्लम में होता क्या है ये जो है इट इज ए कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्ट्री प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट बताऊंगे क्या होता है कंस्टेंट सेटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम सी एस पी यून से सी एस पी कॉन्स्टेंट सेटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम इसमें क्या होते हैं कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है कुछ कंडीशन दिए रहेंगे वो कंडीशन को सेटिस्फाई करके ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ओके तो दैट इज तो दिस इज एन क्विंस प्रॉब्लम आप एन क्विंस प्रॉब्लम एक ले लो एक ले लेते सिंपल अब क्या होता है जैसे एक क्वीन है दिस वन इज द क्वीन तो क्वीन कहां कहां चेस में हम कहां जा सकते हैं ऐसे जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं इट कैन गो दिस साइड इट कैन गो दिस साइड एंड इट कैन गो डायगनली ऑल्सो ठीक है तो हम क्या होगा तो क्या होगा यहां पे हम क्या करेंगे ये जो डायगनली हम 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 इधर इधर भी क्वीन जा सकता है ये ये तीन रास्ता है जिस इधर क्वीन जा सकते हैं यू नो दैट थिंग हम लोग चेस में भी देखें ठीक है तो हम क्या करेंगे इस रास्ते में कोई भी आएगा तो क्वीन क्या करेगा उसको खा जाएगा एंड कैलिंग यू तो क्या होगा सपोज एक क्वीन यहां पे एग्जिस्ट करता है और दूसरे ओपोनेंट का क्वीन यहां पे आ जाता है तो क्या करेगा क्वीन क्या करेगा उसको खा जाएगा इट 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 विल डिस्ट्रॉय इट इट विल डिस्कार्ड अदर अदर क्वीन ठीक है तो इस रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए तो दिस इज क्या होता दिस इज अ कंडीशन दिस इज अ कंडीशन या हमारा ये ये जैसे राइट में जा रहा है ये डाउन जा रहा ठीक है और इधर कहां जा रहा है इस जगह में ये ये डायगन ले जा रहा है इस रास्ते में कोई आना नहीं चाहिए इंपॉर्टेंट कोई भी गोटी नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्वीन की बात हो रही है तो कोई भी क्वीन नहीं आना चाहिए कोई भी क्वीन आएगा दूसरे क्वीन आएगा तो फिर क्या करेगा द एग्जिस्टिंग क्वीन विल डिस्ट्रॉय दैट दैट थिंग अंडरस्टूड ठीक है इट इज इट इज अ फाइटिंग बिटवीन क्वींस ओनली नो बडी एल्स कोई और गोटी नहीं है यहाँ पे देर इज नो अदर थिंग ओवर ये ओके तो यहाँ पे होता क्या है इस चीज में इट इज एन क्रॉस एन देर इज एन क्रॉस एन बोर्ड एन क्रॉस एन बोर्ड मतलब क्या होता है तो एक एक बोर्ड है ठीक है जैसे एट सिक्सटी फोर फोर क्रॉस फोर जैसे फोर क्वीन प्रॉब्लम का हम बात करेंगे यहां पे फोर क्वीन प्रॉब्लम मतलब चार क्वीन का ही प्रॉब्लम है तो फोर क्वीन प्रॉब्लम मतलब क्या होता है फोर क्रॉस फोर का एक बोर्ड गेम होगा एक बोर्ड होगा माने सिक्सटीन स्क्वायर्स होंगे दैट इज सिक्सटीन स्क्वायर्स ओके मतलब क्या होगा ये इट कैन बी फोर क्रॉस फोर इट कैन बी फाइव क्रॉस फाइव इट कैन बी सिक्स क्रॉस जो भी होंगे वट एवर तो एन क्विंस प्रॉब्लम नीड टू बी प्लेस्ड ऑन देम ठीक है आर किस कुछ कंस्टेंट्स है क्या है फर्स्ट कंस्टेंट नो रो शुड कंटेन मोर देन वन क्वीन मोर देन वन क्वीन प्लीज वेट 
Ah, so, so no rows would contain more than one queen. Okay. Number two. No column. So it contain more than one queen. Number three. No diagonal. Should contain more than one queen. There should uh, number fourth. There should be no row. No row or column without queen. Not below. No queen. Should kill another queen. Should kill another queen. So it has to be placed to be placed according to the constraints according to the constraints hope i am clear with the constraints now let's start with the question we will use backtracking to solve in queen problem we will use backtracking will be back to solve n queen problem okay so now we am taking uh, uh, four queen problem here we are taking four queen problem so let's start. One, two, three. One, two, three. Okay. Now Q1, kaha kaha place kar sakte. Let's see. Let me draw properly. Okay. और फोर्थ वाले में इधर कर देता हूं फोर क्वीन तो फोर क्वीन को मैं चार तरीके से मैं डाल सकता हूं और ये वाले ओके अब क्या करेंगे फोर क्रॉस फोर ना लेट्स ड्रॉ लाइन आल्सो ऐसे करके कुछ हम ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री वन टू थ्री तो क्या फोरकास्ट हो रहा है इसके ही बना फोरकास्ट वन प्रॉपर इवन नहीं है तो वो आप लोग देखोगे आप खुद करोगे ठीक है ये बच्चों का जो मैथ्स का कॉपी होते हैं स्क्वायर वाले वो कॉपी में बहुत बढ़िया बनेगी ओके okay? तो लेट्स स्टार्ट मैंने Q1 वन यहां भी प्लेस कर सकता हूं आई कैन प्लेस Q1 वन ओवर भैया
क्यू वन मैं जैसे यहां पे क्यू वन प्लेस करूंगा तो दिस रो एंड दिस कॉलम गॉट ओवर एंड दिस कॉलम गॉट ओवर दिस ये डायगनल दिस वन इज द डायगनल डायगनल गॉट ओवर दिस डायगनल दिस डायगनल गॉट ओवर यहां पे हम कुछ भी नहीं डाल सकते ओके तो वेर आई कैन प्लेस आई कैन प्लेस क्यू टू ओवर यदि क्यू टू यहां पर मैं डालूंगा तो इसका डायगनल क्या है ये वाला इसमें हम डाल नहीं सकते इस पर हम डाल नहीं सकते और इस पर हम डाल नहीं सकते ओके तो बच्चा क्या दिस वन तो यहां पे मैं क्यू थ्री प्लेस कर सकता हूं सपोज यहां पे मैं क्यू थ्री प्लेस किए तो ये ये कॉलम ये रो और डायगनल तो फ्री है ही नहीं ठीक है तो हम क्यू फोर आई कैन नॉट प्लेस क्यू फोर एनी ठीक है दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जहां पर क्यू फोर तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन बिकॉज देर इज नो स्पेस फॉर क्यू फोर नो स्पेस फॉर क्यू फोर नो स्पेस फॉर क्यू फोर ओके सो तो फिर क्या करेंगे इसमें सो स्टॉप सो स्टॉप ओके आप इस पर देखते हैं क्यू टू को मैंने क्यू वन को मैंने यहां पर डाल दिया सपोज इस जगह में क्यू वन तो हमारा ये रो चला गया और ये कॉलम चला गया और डायगनल कौन सा जाएगा ये डायगनल चला गया फाइन अब क्यू टू में इधर डाला क्यू टू मैंने इधर डाल दिया सपोज आई आई पुट क्यू टू हो तो फिर ये कॉलम चला गया और ये रो चला गया इस फाइन अब क्यू टू को यदि मैं ये करूं क्यू टू का डायगनल कौन सा है ये ये डायगनल है तो ये भी चला गया तो हवेर आई कैन प्लेस क्यू थ्री क्यू थ्री मैं यहां पे भी प्लेस कर सकता हूं इस जगह में सपोज मैं यहीं पे प्लेस कर दिया क्यू थ्री यहां प्लेस किया तो दिस दिस रो इज गॉन एंड दिस डायगनल इज गॉन दिस कॉलम इज गॉन एंड इसके डायगनल कौन सी है इसके डायगनल ये है ये भी चला गया तो ये एक स्पेस है जहां पर फ्री है तो क्यू फोर आई कैन प्लेस हो गई है तो फिर क्या हो दिस Q4 I have placed. तो क्या हो रहा है वी सी दैट ऑल हैज बीन प्लेस्ड ऑल द क्वींस हैज बीन प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द कंस्टेंट कंस्टेंट देर फोर दिस इज द सोल्यूशन ठीक है तो देखो ये सेकंड में मुझे सॉल्यूशन मिल गया तो फिर मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं तो इस तरीके से इस तरीके से फोर क्विंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऐसे करके आप लोग एट क्विंट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है होप ये आपको समझ में आ गया तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बाद हम लोग कहेंगे अन इन सर्च इनफॉर्म सर्च इस तरह की चीजें आएंगे बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद ऑल दो टॉपिक्स क्योंकि वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएंगे तो आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक इट मोर कॉम्प्लीकेटेड ठीक है तो इतनी सारी चीजें आप लोग करके रखो फिर वी आई विल बी कमिंग आफ्टर वीक विथ विथ वन मोर क्लास एंड विथ विथ ए लॉट ऑफ थिंग्स ओके लॉट ऑफ थिंग्स द फर्स्ट यू शुड क्लेरिफाई ऑल द डाउट्स कुछ भी डाउट्स हो यू कैन पुट इट इन कॉमेंट्स एंड वी आर गोइंग टू क्लेरिफाई योर डाउट्स ओके तो इन दिस वे यू सॉल्व दिस पेपर दिस पेपर इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो आई एम टेलिंग यू तो यू डू टिल हियर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट लेटर ऑन ओके तो दैट्स ऑल थैंक यू